ഇന്നത്തെ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹൗ ടു ഇൻവെസ്റ്റ് ഫോർ ഗ്യാരണ്ടീഡ് ഇൻകം ആൻഡ് ടാക്സ് ഫ്രീ ഇൻകം ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിൽ എങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ പലർക്കും ഒരു റിട്ടയർമെന്റ് ഏജിന് എടുക്കാറാവുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു ടെൻഷൻ ആണ് അവരുടെ റെഗുലർ ഇൻകം സ്റ്റോപ്പ് ആവും എന്നാൽ അവർക്ക് എങ്ങനെ ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിച്ചു പോകാനുള്ള ഇൻകം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ആശങ്ക പലർക്കും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് എല്ലാവർക്കും ഒരു പത്ത് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് വർഷം മുന്നേ ഇതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് ആലോചിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ പ്ലാൻഡായിട്ട് കുറച്ച് നമ്മുടെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ അലോക്കേഷൻ കൃത്യമായിട്ട് മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ശരിയാണ് എല്ലാവരും പറയും എന്താ പറയുക സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഒരു റിട്ടയർമെന്റ് ഏജിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും വേണ്ടത് സ്റ്റെബിലിറ്റിയാണ് നമ്മൾക്ക് യാതൊരു ടെൻഷനും കൂടാതെ എന്താ പറയാ ഉറങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടി കാശ് ഉണ്ടാക്കി നമ്മുടെ ബാങ്കിലേക്ക് എല്ലാ മാസവും കൃത്യമായിട്ട് ഇട്ട് തരാം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആവശ്യം അപ്പോൾ ഇത്തരം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുകൾ എന്തുകൊണ്ടും നമുക്ക് റിട്ടയർമെന്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നല്ലതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഗ്രാൻഡ് പാരൻസോ ഫാദർ എന്നൊക്കെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ളൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സ്കീമാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സെഷൻ നമ്മൾ തുടങ്ങാനായിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് എനിക്ക് വളരെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒത്തിരി എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഇത്തരം പ്രൊഡക്റ്റുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളെ തന്നെ വേണമെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ അരുൺ പാൽ സാറിനോട് അദ്ദേഹം ഡയറക്ടർ ഓഫ് ഏജൻസി ഡയറക്ടർ ഓഫ് ഏജൻസി ഡയറക്ടർ ഓഫ് ഏജൻസി കൈകാര്യം ടാറ്റയിൽ ഹലോ ഇപ്പോ ഓക്കെ ഇപ്പോ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് താങ്ക് യു അപ്പോ നമ്മളെ കൂടെ ഇന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കണം അരുൺ പാൽ സാറാണ് ഇദ്ദേഹം ടാറ്റ എ എൽ ഡയറക്ടർ ഓഫ് ഏജൻസി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു പ്രൊഫഷണലാണ് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വേണമെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് വർഷത്തോളം ഇൻഷുറൻസ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വളരെ എന്താ പറയുക പല റോളുകളിൽ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് നാലോളം ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ടാറ്റ ന്യൂയോർക്ക് മാക്സിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനു മുന്നെ പിന്നെ എച്ച് ഡി എഫ് സി ലൈഫിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഐ എൻ ജി വൈസേയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫ്യൂച്ചർ ജനറലിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ട്സിനെ കുറിച്ചിട്ടും നല്ലൊരു ധാരണ ഉള്ളൊരു ആളാണ് അതേപോലെ തന്നെ പല പല മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്തതിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ ഒത്തിരി ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലയൻസിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവർ എങ്ങനെ ഇത്തരം പ്രൊഡക്റ്റുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്തതും കാര്യം ചെയ്തതും അവർ ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ പേര് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു അസെറ്റായിരിക്കും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സെഷൻ കേൾക്കാന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അരുൺ സാറിന് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ വെൽക്കം ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ സാർ ഓവർ ടു യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് നിഖിൽ സാർ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ഇൻവൈറ്റിംഗ് അസ് ആൻഡ് ഗിവിംഗ് അസ് ആൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ഹാവ് ഫ്യൂ വേർഡ്സ് ഫോർ അൻ അവർ സോ ബേസിക്കലി സർ ആസ് യു സെഡ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വെരി വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു ഓൾ ഓഫ് യു ഹാവ് ജോയിൻ എല്ലാവരും ഒരു ഒരു സാറ്റർഡേ ഒരു മണിക്കൂർ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് തയ്യാറായിട്ട് വരുമ്പോൾ Uh, it is it is a privilege to watch uh, a lot of people i think sir kudal alkar joined just a minute ago sir on pt yanagil it will be great yes yes, yes. Uh, so uh pee oru uh, session de uddesham nu parayunnathu or awareness aanu basically endinaanu uh, or guaranteed income uh, it could be or retirement solution pole avam adalleki namakku or extra income ഒരു സെക്കൻഡ് ഇൻകം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യലാവാം കാരണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള റിസ്ക് ആണ് മെജോറിറ്റി ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസ് കവർ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ലിവിംഗ് ടു ലോങ് ഡൈയിങ് ടു വേർലി ഇങ്ങനെ രണ്ട് റിസ്കുകളാണ് ബേസിക്കലി ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസ് കൂടുതലും ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ഒരു ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് കൊടുക്കുകയും
ഒരിക്കലും നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന സാലറിയോടൊപ്പം പറ്റില്ല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് എത്ര ശതമാനം ആൾക്കാർക്കാണ് ഒരു പെൻഷൻ ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെയും മുമ്പിൽ ആശ്രയിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെ മുമ്പിൽ മറ്റൊരാളുടെ ഹെൽപ്പ് ഇല്ലാതെ സ്വമേത ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് റിട്ടയർമെന്റ് ഏജിൽ എൻഷുർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക നമുക്ക് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പല എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് ലൈക്ക് റെയ്മൺസിന്റെ ഒരാളുടെ എക്സാമ്പിൾ തന്നെയുണ്ട് റെയ്മൺസിന്റെ സെൻഖാനിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഹി മേഡ് ദിസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അഞ്ഞൂറ് അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപ ആസ്തിയുള്ള ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ബിസിനസ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ട് മോന് കൊടുക്കുകയും അവസാനം വൃദ്ധസ്ഥാനത്തില് ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് പോലും വഴിയില്ലാത്ത രീതിയിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് മാറേണ്ടി വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് സോ ഇവിടെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതാണ് അതിന്റെ എന്താണ് ഇന്നത്തെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഒരു മണിക്കൂറിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് പ്രസന്റേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഗ്യാരണ്ടീഡ് ഇൻകം അതും ടാക്സ് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒരു ഗ്യാരണ്ടീഡ് ഇൻകം എന്താണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയും ദെൻ വി വിൽ ഗോ ഫോർ എ ക്യൂ ആൻഡ് എ സെഷൻ ഐ തിങ്ക് നിഖിൽ സാറിന് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി അഡ്രസ് ദാറ്റ് ആസ്പെക്ട് സോ ഗോപുമാർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് മീ വിത്ത് ആ ഫസ്റ്റ് വൺ ഷീറ്റർ വന്നിട്ടിട്ട് ദെൻ ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് അതിനെ പറ്റി ഒരു ഗ്ലിംസ് കൊടുത്തിട്ട് വൺ ഷീറ്റർ ആദ്യം ഇടുവാണെങ്കിൽ പ്രസന്റേഷൻ എല്ലാവർക്കും കാണാമെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി നൈസ് ിയൽസ് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തിൽ ജനിച്ച് ആ ഒരു ഇപ്പൊ പത്ത് ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് ജോലിയിലേക്ക് ജസ്റ്റ് കയറി ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിലുള്ള ഒരു ഏജ് ഗ്രൂപ്പിന് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വളരെ നല്ലതായിട്ട് വരും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആവശ്യമാണ് അതെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും യങ് പേരൻസ് ഇപ്പം കുട്ടികൾക്ക് കുട്ടികളൊക്കെ ആയി ജസ്റ്റ് ന്യൂ ബോൺ ബേബീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികളുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് യങ് ആയിട്ടുള്ള പേരൻസ് ലൈക്ക് മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുകളുള്ള യങ് പേരൻസും ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വളരെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സൊല്യൂഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരും റിട്ടയർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അതേപോലെ എച്ച് എൻ ഐ സൂപ്പർ എച്ച് എൻ ഐ ആയിട്ടുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ പറഞ്ഞ സിംഖാനിയെ പോലുള്ള ആൾക്കാർ ഒരിക്കലും ഒരു റിട്ടയർമെന്റ് സൊല്യൂഷനെ പറ്റി അവർ ആലോചിച്ച് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവില്ല ബട്ട് ഇത് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു നീഡ് ഓഫ് ദി അവർ ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അറിയാം ഒരുപാട് വോളട്ടൈലിറ്റി ഉണ്ട് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കൂടിയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റൈസിങ് ഇൻഫ്ലേഷനും നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിങ് ഇപ്പൊ പെട്രോളിന്റെ വില നമുക്കറിയാം നൂറ് രൂപയിലോട്ട് എത്തിക്കുന്നു അല്ലെ നമ്മൾ ഓരോ ദിവസം നമ്മൾ പോലും അറിയാതെയാണ് പെട്രോളിന്റെ വില ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു എല്ലാ ദിവസവും സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടുന്ന് പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ കോസ്റ്റ് ഒരു മാസം നമുക്ക് എത്ര രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആരെയും ആശ്രയിക്കാം നമ്മുടെ ബേസിക് റിക്വയർമെന്റ്സ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടന്നില്ല ബേസിക് റിക്വയർമെന്റ്സ് റിക്വയർമെന്റ്സ് നടന്നു എപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു നമ്മുടെ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റേജിന്റെ പല പല സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട് ആ ഒരു സ്റ്റേജ് മുന്നോട്ട് പോകും തോറും എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഏൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് പൈസ മാറ്റി വെക്കുകയും അവിടെ അതിനകത്തുള്ള ഒരു ഇൻകത്തിനെ നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുകയും ചെയ്യും മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ ആൾക്കാർ അതായത് ഒരു മൂന്ന് നാല് ശതമാനം ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമാണ് ഒരു പെൻഷൻ സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊരു റിട്ടയർമെന്റ് ലൈഫ് മറ്റാരെയും ആശ്രയിക്കാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്നാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടെ എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ഒരു റിട്ടയർമെന്റ് സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്യാരണ്ടീഡ് ടാക്സ് ഫ്രീ ഇൻകം കിട്ടാനായിട്ട് ലൈഫ് ലോങ് കിട്ടാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പെസിഫിക് ടൈമിലേക്ക് കിട്ടാം ആ രീതിയിലേക്കുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷനെ പറ്റിയും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഒരു പോയിന്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ എക്സ്പെൻസസ് ചില എക്സ്പെൻസ് കുറയുകയും ചില എക്സ്പെൻസ് കൂടുകയും ചെയ്യും എന്തൊക്കെ എക്സ്പെൻസ് ആണ് കുറയാൻ സാധ്യത നമുക്ക് കുട്ടികളുടെ ഫീസ് അടയ്ക്കുന്നതൊക്കെ ഒരു അറുപത് വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കുറഞ്ഞു വരുന്നു അപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾ പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ
ഇപ്പൊ പതുക്കെ നമ്മൾ റിക്കവറി സ്റ്റേജിലൊക്കെയാണ് ലോകം മൊത്തം റിക്കവറി ചെയ്യാണ് കേരളത്തിന്റെ സ്റ്റേജ് ഇച്ചിരിയുള്ള സമയം എടുക്കും കേരളം റിക്കവർ ചെയ്ത് വരാനായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിന് ഫിനാൻഷ്യൽ എക്സ്പേർട്ട്സ് പറയുന്നത് ബൂക്ക വേൾഡ് എന്താണ് ബൂക്ക വേൾഡ് വളരെ വോളട്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ള അൺസേർട്ടൺ കോംപ്ലക്സ് ആൻഡ് ആംബിക്കസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ഈ ബൂക്ക വേൾഡിലെ സംഭവിച്ചത് ഈ ബൂക്ക വേൾഡിൽ സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ വ്യക്തികളെയും നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഈ മീറ്റിംഗിൽ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളെയും ഈ ബുക്ക വേൾഡ് ഇമ്പാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വളരെ അഡ്വേഴ്സ് ആയിട്ട് കാരണം നമ്മള് നമ്മുടെ ഒരു ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഞാനിപ്പോ ഇരിക്കുന്നത് എന്റെ വീട്ടിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഗതി പക്ഷേ നിഖിൽ സാറിന്റെ ഓഫീസിൽ നടത്തുന്ന മീറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇപ്പൊ അവരവരുടെ വീടുകളിൽ ഇരുന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ കേക്ക് ഉണ്ടായി സാർ വന്നപ്പം ഒരു എൻ ആർ ഐ സാർ കസ്റ്റമർ വാസ് ടോക്കിംഗ് ടു യു അവർക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റുന്നില്ല വരേണ്ട ലീവ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യമല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽസും നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള ഓരോ ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരനെയും ഓരോ ടാക്സി ഡ്രൈവറെയും ഏത് മേഖല എടുത്താലും എല്ലാവരെയും എഫക്ട് ചെയ്തു കടകൾക്ക് തുറക്കാൻ സമയം കിട്ടുന്നില്ല വലിയ വലിയ ഇൻഡസ്ട്രീസിനെ എഫക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വലിയ വലിയ ബിസിനസ്സുകാരെ എഫക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്റെ വേൾഡിനെ തന്നെ ഈ ഒരു ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കറണ്ട് സെനാരിയോ എഫക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മളൊക്കെ ഓരോ അതിന്റെ വിക്ടിംസ് ആണ് അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ഗ്ലോബൽ എക്കണോമി സ്റ്റോഡ് ആണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് ഒരു ഇരുപത് വർഷം മുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് വർഷം മുമ്പോ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ കോവിഡ് പോലൊരു മഹാമേരി വരുമെന്നും നമ്മൾ അതിനകത്ത് സ്റ്റക്ക് ആയി പോകുന്നു പലരുടെ വരുമാനം തന്നെ നിലച്ചു പോവുകയും അല്ലെങ്കിൽ വരുമാനത്തിന് വൻ കുറവ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും നമ്മൾ ആരും വിചാരിച്ചത് പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞോ പതിനഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞോ പന്ത്രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞോ ഇനി എന്ത് വരും നമുക്കറിയില്ല ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഒരു ഗ്യാരണ്ടി ടാക്സ് ഫ്രീ ഇൻകത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് വർദ്ധിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള കൂടുതൽ സംശയങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ ചോദിക്കും ഈ ഒരു ഈ ഒരു സെഷനിൽ തന്നെ ചോദിക്കാം എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയാവുന്നതാണെങ്കിൽ ഞാനത് കൃത്യമായ ആൻസർ തരാം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനായിട്ട് ഐ വിൽ ടേക്ക് ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് നിഖിൽ സർ ഓൾസോ അപ്പൊ അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മളൊരു സർവേ നടത്തുകൊണ്ടായി ഈ സർവേയിൽ നമ്മൾക്ക് നടത്തിയപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് എല്ലാ ആൾക്കാരും അവരവരുടെ സ്വന്തം കുടുംബത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയെ പറ്റിയും അവരുടെ സ്വന്തം ഹെൽത്തിനെ പറ്റിയുള്ള കൺസേണും ഒരു അവരുടെ ഭാവിയിലേക്കുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ എന്തു തന്നെ സംഭവിച്ചാലും ഒരു മിനിമം ഗ്യാരണ്ടീഡ് എമൗണ്ട് കിട്ടണം എന്നൊരു ഒരു ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഗ്യാരണ്ടി എന്ന വാക്കിന് വില കൂടി അവിടെ അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർക്ക് അതിനകത്തുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഒരു ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് വേണം എന്നുള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്യാരണ്ടി ആയിട്ട് എന്തു തന്നെ സംഭവിച്ചാലും ഏത് രീതിയിലുള്ള ഒരു സാഹചര്യം നടന്നാലും എനിക്ക് ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്ത് ഒരു ഒരു മഹാമേരി വന്നിരുന്നാൽ പോലും എനിക്ക് എന്തിനെ വരാൻ ഒരു ഒരു ഗ്യാരണ്ടീഡ് ആയിട്ട് ഇൻകം വേണം എന്ന് എൺപത്തി ആറ് ശതമാനം ആൾക്കാരാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവരതിനെ പറ്റി കൺസേൺഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്കുള്ളത് ഗ്ലോബൽ എക്കണോമി സ്റ്റോഡൗൺ എന്നറിയാം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ തന്നെ പത്ത് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴായിരം കോടി രൂപയുടെ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ആണ് പത്ത് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴായിരം കോടി ഇത് ചില രാജ്യങ്ങളിലെ ഒരു കണക്കാണ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ഉള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിന്റെ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തെ ഫോളാണ് ഇത് ഒക്ടോബർ എയ്റ്റീനും സെപ്റ്റംബർ നയൻറ്റീനും ഇപ്പോഴും ഇവിടെ പിന്നെയും കുറഞ്ഞു പതിനഞ്ചിൽ യൂറോപ്പിലുള്ള പതിനഞ്ചിൽ പത്ത് രാജ്യങ്ങളിൽ നെഗറ്റീവ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിലാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയിട്ട് നെഗറ്റീവ് ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ കൊണ്ട് പൈസ ഇട്ടാൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പൈസ നമ്മുടെ ചാർജ് എടുക്കും നൂറ് രൂപ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പൈസ അവർ ചാർജ് ചെയ്യും തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പോയിന്റ് ഒമ്പത് ഒമ്പത് പൈസ കിട്ടുന്ന രീതിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കാട്ടി ഇട്ടതിനെക്കാട്ടി കുറച്ച് തിരിച്ച് കിട്ടുള്ളൂ ഒരു വർഷം അതായത് പൈസ ബാങ്കിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങോട്ട് പൈസ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളുള്ളത് ഇത് യൂറോപ്പിൽ മാത്രമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല ഏഷ്യയിൽ ജപ്പാൻ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഓൾറെഡി നെഗറ്റീവ് ആയി ഇനി നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിൽ
ഗ്യാരണ്ടീഡ് ആണ് അതായത് ഇന്ന് ഞാൻ പറയുന്ന എമൗണ്ട് പറയുന്ന എമൗണ്ട് ഒരു പക്ഷെ പതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് രൂപയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മളിപ്പോ സംസാരിക്കുന്ന ഇൻ ഈ ഡേറ്റിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ഈ ഈ പറയുന്ന ജൂലൈ മുപ്പത്തി ഒന്നാം തീയതി ശനിയാഴ്ച നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്ന ഒരു കസ്റ്റമർ എന്ന രീതിയിൽ പതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് രൂപ തരും എല്ലാ മാസവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇരുപത് വർഷത്തേക്ക് തരും അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് തരും എല്ലാം മുപ്പത് വർഷത്തേക്ക് തരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ മാസവും പതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് രൂപ ഒരു രൂപ കൂടാതെയോ ഒരു രൂപ കുറയാതെയോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമുക്കൊരു അത്യാവശ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ പൈസ നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ആൾക്കാരുടെയും പൈസ ഈസ് ഗ്യാരണ്ടി ഫ്രം ഡേ ഡേ വൺ ലോങ് ടേം ഗ്യാരണ്ടിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു പെർഫോമൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഗ്യാരണ്ടി നമുക്ക് പറയാൻ കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ഓരോ നമുക്ക് ഇത് ഈ പൈസ എല്ലാം കൂടെ എഫ് ഡിയിൽ ഇരുന്ന് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ട് നമുക്ക് അഞ്ചു വർഷമായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ആറ് വർഷമായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് വർഷമായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം എല്ലാ എല്ലാ കമ്പനിക്കും ഇങ്ങനത്തെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇത് പക്ഷെ ഏറ്റവും മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്യാരണ്ടി ആയിട്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് ഗ്യാരണ്ടി ആയിട്ട് ഇത് കൊടുക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എമൗണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ളത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു തരം ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ മൂവിംഗ് ഓൺ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്യാരണ്ടി ഇതിനെ പറ്റി ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്യാരണ്ടി കൊടുക്കുക ഒന്ന് നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എക്സ്പേർട്സ് ഉണ്ട് അവർ വളരെ ലോങ് ടേം ഗവൺമെന്റ് ബോണ്ട്സിൽ ഫോർട്ടി ഇയേഴ്സ് പോലുള്ള ഗവൺമെന്റ് ബോണ്ട്സിൽ വളരെ ഹൈ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഓർഗോമെറ്റിക് നമ്മൾ വലിയൊരു എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ പണ്ട് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പ്രോഡക്റ്റിന് പണ്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് റിട്ടേൺസ് കഴിഞ്ഞ ഒരു മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ പക്ഷെ എടുത്ത സമയത്ത് എന്ത് റിട്ടേൺസ് ആണോ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അത് ഇപ്പോഴും കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ ഇതേപോലെ നമ്മൾ എൻട്രി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താണോ പറയുന്നത് ഈ കാരണം ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് പ്ലാൻസ് ആണ് നോൺ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് പ്ലാൻസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് നമ്മൾ എന്താണോ പറയുന്നത് ഒരു പോളിസി കോൺട്രാക്ടിൽ ഏതൊരു കമ്പനിയുടെ ആയിക്കോട്ടെ ഈ ഒരു പോളിസി കോൺട്രാക്ടിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് അത് ഗ്യാരണ്ടീഡ് ആയിട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും ബിക്കോസ് വി ഹാവ് ഐ ആർ ഡി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ റെഗുലേറ്ററി അത് ഓഫ് കോഴ്സ് കമ്പനീസ് ആർ വെരി വെരി സൗണ്ട് അത്രയും പൈസ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് അതൊന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റും നാളെ ഒരു പോയിന്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്ര എക്സ് എമൗണ്ട് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്കിത് കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സജീവം വരും അപ്പൊ നമ്മൾ റേറ്റ് കുറയ്ക്കേണ്ടി വരും നമ്മൾ തന്നെ പലപ്പോഴും ഇതിന് മുമ്പ് റേറ്റ് കുറയ്ക്കേണ്ടതായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലോക്കിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഇങ്ങനെ പല മേഖലകളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഗ്യാരണ്ടി ഒരു കസ്റ്റമർ എൻഷുർ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ കമ്പനിയുടെയും ഐ ആർ ഡി എ അത് എൻഷുർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൂവിംഗ് ടു മൂവിംഗ് ഓൺ നിങ്ങളിപ്പോ ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അഞ്ചു വർഷമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആറ് വർഷമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് വർഷമായിട്ടോ പന്ത്രണ്ട് വർഷമായിട്ടോ കാരണം ഓരോരുത്തരുടെ പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ നീഡ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഈ നീഡ് മാറുന്നത് അനുസരിച്ച് ഈ നമ്മുടെ നീഡ് മാറുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് എത്ര രൂപ എനിക്ക് വേണം ഒരു മാസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷം എത്ര രൂപ എനിക്ക് ഗ്യാരണ്ടി ആയിട്ട് വേണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പ്രീമിയം പേയിങ് കപ്പാസിറ്റി വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രീമിയം അടയ്ക്കുകയും അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചൂസ് ചെയ്യുകയും അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫറെന്റ് ഓപ്ഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യും ഏറ്റവും അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എത്ര തന്നെ എത്ര തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന റേറ്റ് ഒരു നാളെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഇനി ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് ബോർഡ് ഇനി ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു നോൺ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് പോളിസി എന്ന് പറയുന്ന പ്രത്യേകത അതിനകത്ത് പറയുന്ന ഓരോ എമൗണ്ടും ഗ്യാരണ്ടി ആണ് 
കിട്ടിയ ആറായിരത്തി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് ചെലവാകുകയാണ് തിരിച്ച് ടാക്സിന്റെ ഇനത്തിൽ അവിടെയാണ് ഇങ്ങനത്തെ പ്രൊഡക്ട്സിന്റെ പ്രസക്തി പൂ പിന്നെയും കൂടുന്നു വർദ്ധിക്കുന്നത് കാരണം എന്ത് കിട്ടും പതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് രൂപ കിട്ടും അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് എക്സ് എമൗണ്ട് കിട്ടും ആ എക്സ് എമൗണ്ടും ടാക്സ് ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് തോന്നണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇതിനൊരു ഇതിനൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഒരു റെലവൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ കടന്നു പോകുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്ന ഈ ബൂക്ക വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ കേരളത്തിന്റെ തന്നെ സാഹചര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടു വർഷം പ്രളയം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം കോവിഡ് വന്നു ഏതാണ്ട് നാല് വർഷമായി കേരളത്തിലെ ആൾക്കാർ ഒരു മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ വർക്കിംഗ് പോപ്പുലേഷൻ സഫക്റ്റ് അത് ടൂറിസം മേഖല ആയിക്കോട്ടെ ടാക്സി ഓടിക്കുന്ന ഏത് മേഖല ആയിക്കോട്ടെ ഇപ്പൊ ഹോസ്പിറ്റൽസ് പോലും ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനീസിന് പോലും ഷെയർസിന് വാല്യൂ ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നു കാരണം ആളുകൾ വളരെ അത്യാവശ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകില്ല കാരണം ഹോസ്പിറ്റലിൽ കോവിഡുമായിട്ട് എക്സ്പോസ് ആണ് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കോവിഡ് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ട കാര്യം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വളരെ അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ വീട്ടുകാരും ഒക്കെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുന്നത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയാൽ മാത്രമാണ് ഡോക്ടറെ കണ്ട ഡോക്ടറെ കണ്ടാൽ മാത്രമാണ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക് ഫാർമസ്യൂട്ടിക് കമ്പനിക്ക് ബിസിനസ് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ അവരുടെ പോലും ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഒരു അഡ്വേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് നിർബന്ധമായിട്ടും ഒരു ഗ്യാരണ്ടീഡ് എമൗണ്ട് അതും ടാക്സ് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അതൊരു വലിയ ബ്ലെസ്സിംഗ് ആണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് ഐ റിക്വസ്റ്റ് ഈച്ച് വൺ ഓഫ് യു ടു ലുക്ക് ഫോർവേഡ് ടു ഇറ്റ് കാരണം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇൻകം ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഇൻകം ഉണ്ട് നിങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോ ഓരോരുത്തർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഇൻകം ഉണ്ട് ആ ഇൻകത്തിന്റെ ഒരു പോർഷൻ എടുത്തിട്ട് കാരണം ലൈഫ് എക്സ്പെക്ടൻസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ എത്ര കാലം കേരളത്തിൽ ആൾക്കാർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എൺപത്തിരണ്ടിന് മേലെയാണ് കേരളത്തിന്റെ ലൈഫ് എക്സ്പെക്ടൻസി ശരാശരി ഇന്ത്യയുടെ സെവന്റി സിക്സും സെവന്റി സെവനും ആണെങ്കിൽ കേരളത്തിന്റെ അതിനെക്കാട്ടി കൂടുതലാണ് എയ്റ്റി ടു പ്ലസ് ആണ് ലൈഫ് എക്സ്പെക്ടൻസി അപ്പൊ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു റിട്ടയർമെന്റിന് ശേഷം ഏതാണ്ട് ആവറേജ് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷം ഒരാൾ ജീവിക്കണം അല്ലെ അൻപത്തിയാറ് തൊട്ട് ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തിയാറ് വർഷം ഒരു ഒരു വ്യക്തി ജീവിക്കേണ്ടതായ ഒരു സാഹചര്യം വരും ഈ ഇരുപത്തിയാറ് വർഷത്തേക്ക് നമുക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ എമൗണ്ട് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ഫൈൻ അതും ഒരു ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് രൂപത്തിലാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇൻകം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഈ പ്രോഡക്റ്റിന് പ്രത്യേകത എന്താ നമ്മൾ ഇത് സൊല്യൂഷന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഇത് എനിക്ക് എന്റെ പേരിൽ എടുക്കാം എനിക്ക് എന്റെ പേരിൽ എടുത്തിട്ട് എനിക്ക് അതിന്റെ ഇൻകം കൊണ്ട് കുട്ടികളുടെ ചെലവ് നടത്താം എന്റെ കുട്ടികളുടെ ഫീസ് അടയ്ക്കാം അതെനിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കാം ആ കുട്ടികളുടെ പഠിത്തത്തിന് ശേഷം ആ പൈസ എനിക്ക് വേണ്ടി തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് എന്റെ റിട്ടയർമെന്റ് ബെനിഫിറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് ഇൻകം ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം എനിക്ക് ഇതെല്ലാം യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്റെ കാലശേഷം എന്റെ വൈഫിന് ഈ പൈസ കിട്ടുന്ന രീതിയിലൊരു പ്ലാൻ അതിനുശേഷം കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടുന്ന സപ്പോസ് ഒരു മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് എനിക്ക് പൈസ ഗ്യാരണ്ടീഡ് ആയിട്ട് വേണമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ മുപ്പത്തിയഞ്ച് വർഷവും ഇത് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഞാൻ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള ഇമ്മറ്റീരിയലാണ് ഞാൻ ഉള്ളപ്പോ എനിക്ക് കിട്ടും എന്റെ കാലശേഷം നോമിനി ആരാണോ വൈഫ് ആണെങ്കിൽ വൈഫിന് കിട്ടും വൈഫിന് ശേഷം രണ്ട് മക്കളോട്ട് രണ്ട് മക്കൾക്കും നീതിച്ച് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ലീഗൽ ഹെയർഷിപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ മുപ്പത്തിയഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇൻകം വേണമെന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഒരുപാട് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ പ്രൊഡക്ട്സിന് എന്താണ് ആ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി നമുക്ക് എത്ര വർഷത്തേക്ക് അടയ്ക്കണം അഞ്ചു വർഷം അടയ്ക്കണോ പന്ത്രണ്ട് വർഷം അടയ്ക്കണോ നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പൈസ വേണം നാൽപ്പത് വയസ്സ് ഉള്ളവർക്ക് നാൽപ്പത്തിയാറ് തൊട്ട് പൈസ വേണോ അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത് വയസ്സ് ഉള്ളവർക്ക് അമ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സ് തൊട്ട് പൈസ മതിയോ നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം ഒരുപാട് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു
അങ്ങനെ കിട്ടുകയും അവിടുന്ന് ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് മാറി എന്റെ ഇൻകം ടേം മൊത്തം ഞാൻ പൈസ കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്കത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഒരു ആ ബൾക്ക് എമൗണ്ട് ഞാൻ ഈ പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് എത്രയാണ് അടച്ചത് ആ എമൗണ്ട് എനിക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഞാൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ പൈസ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന എന്റെ കാലശേഷം എന്റെ വൈഫിന് കിട്ടുന്നു അതിനുശേഷം രണ്ട് മക്കൾക്ക് വിരിച്ചു കിട്ടുന്നു ആ ഒരു രീതിയിലാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് മക്കളും വാങ്ങിച്ചതിന് ശേഷം ആ പൈസ ഞാൻ അടച്ച പൈസയും അവർക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു കിട്ടും ഇതാണ് ഇങ്ങനത്തെ സൊല്യൂഷൻസിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അപ്പൊ വളരെ ഗ്യാരണ്ടീഡ് ആയിട്ടുള്ള ടാക്സ് ഫ്രീ ഇൻകം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ കാരണം നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഒരു പോപ്പുലേഷൻ നമുക്കറിയാം എൺപത്തൊമ്പതുകളിലും തൊണ്ണൂറുകളിലും തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതുകളിലും ഒക്കെ നമ്മൾ ജീവിച്ചവരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ടായിരം ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് നമ്മൾ ഗ്ലോബൽ എക്കണോമിക്സ് ലോഡൗൺ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പല പല ഇപ്പം മോണിറ്റൈസേഷൻ വന്നപ്പോൾ സ്ലോ ഡൗൺ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്ത്യ റിക്കവർ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പല പല ഡിഫറെന്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് ഒരു ഗ്യാരണ്ടി ഒരു പീസ് ഓഫ് മൈൻഡ് അതാണ് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സാർ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ബാക്കി ഐ നോ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ഗവൺമെന്റ് യു കെൻ ജസ്റ്റ് ടേക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട് നോ പ്രോബ്ലം ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഇസ് ഓവർ ടു യു നൗ ഐ തിങ്ക് യു ഹാവ് ഫ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദാറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ആൻസർ സാർ ഐ തിങ്ക് യു ആർ ഓൺ മ്യൂട്ട് ഓക്കെ ഞാൻ ഇത് കേട്ടിരുന്നപ്പോൾ ഞാനും മ്യൂട്ടിലിട്ട് പോയി സോറി ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ഡൗൺ എനിക്ക് വളരെ എല്ലാവർക്കും കിട്ടി എന്ന് തോന്നുന്നു ഇതിൽ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റിക്ക് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടൊന്നും കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് ഇനി ഇത്ര ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ മാരുതി അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ആണല്ലേ ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം പറഞ്ഞ് എത്ര മൈലേജ് കിട്ടുമെന്ന് വയ്ക്കില്ലേ അതേ മാതിരി നമ്മൾ ഞാൻ അടക്കമുള്ള എല്ലാ മലയാളികളെ ഇഷ്ടം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിപ്പോ അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ ഒരു പത്ത് കൊല്ലത്തിൽ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാല് എനിക്ക് പതിനഞ്ചാമത്തെ കൊല്ലം പതിനൊന്നാമത്തെ കൊല്ലം തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര രൂപ കിട്ടും എന്നുള്ളത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു എക്സൽ ഷീറ്റിലായിട്ട് കാണിച്ചാൽ മതി അത് കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരിക്കണ എല്ലാവരുടെ ഒരു എനർജി ഒന്നും പൊന്തും Uh, so there is a query krishnamurthy sir i'll just uh, come to it i'll just come to come to you yeah, yeah. yeah this is see ivide ivide this is an option where uh, you are putting regular right in income venam so 5 lakh rupees 10 years ago it is 15th year varana kalavadhi ullathu 16th year thottu adutha 35 years thekku guaranteed annual income 6 lakh 22680 rupees kittikondirikku so 5 lakh rupees vachu 10 years invest cheyyanu നാൽപ്പത് വയസ്സാണ് ഞാനൊരു ജസ്റ്റ് ഫോർ എ സാർ ചോദിച്ച പോലെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ സാർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പത്ത് വർഷത്തേക്കാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പതിനഞ്ച് വർഷം സാർ അതായത് പത്ത് പത്ത് വർഷം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു പതിനഞ്ചാം വർഷം തൊട്ടാണ് പതിനാറാമത്തെ വർഷം തൊട്ടാണ് കാരണം നാൽപ്പത് വയസ്സ് തൊട്ടാണോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അൻപത്തി ആറാമത്തെ വയസ്സ് തൊട്ട് എല്ലാ വർഷവും ആറ് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടായിരത്തി അറുനൂറ്റി അൻപത് രൂപ വെച്ചു അത് ഗ്യാരണ്ടി ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആറ് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടായിരത്തി അറുനൂറ്റി അമ്പത് രൂപയിൽ ഒരു രൂപ കൂടുകയില്ല ഒരു രൂപ കുറയില്ല ഇത് ഗ്യാരണ്ടീഡ് ആയിട്ട് ടാക്സ് ഫ്രീ ആയിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും മരിച്ചുപോയെന്ന് വിചാരിക്കാം ഈ മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷം വൈഫും മരിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കാം അവർക്ക് രണ്ട് കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അതിന് അതനുസരിച്ചിട്ട് രണ്ടു പേർക്കും അതിനകത്ത് ഹെയർഷിപ്പ് ഉണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മുപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ വർഷം ഇൻകം ടീം തീരുമ്പോൾ അതായത് പോളിസി എടുത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പിന്നുള്ള മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷം അതായത് ഇപ്പൊ നാൽപ്പത് വയസ്സുള്ള ഒരാൾ സപ്പോസ് ഈ അദ്ദേഹം മുഴുവൻ ജീവിച്ചിരിക്കാതെ വരിക പുള്ളി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്പത്താറ് വയസ്സ് തൊട്ട് പുള്ളി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് വയസ്സ് വരെയും പൈസ വാങ്ങിച്ചു പുള്ളിയുടെ തൊണ്ണൂറ്റൊന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ പുള്ളിക്ക് ഈ അൻപത് ലക്ഷം രൂപ തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും ഈ ആറ് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടായിരം വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം മുഴുവൻ അമ
ഒരു ഭാഗം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇതിലേക്ക് കൊടുക്കണതിൽ യാതൊരു തെറ്റുമില്ല പക്ഷെ ഇതിൽ പലപ്പോഴും പലവർക്കും ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒത്തിരി പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ട് കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ കൂട്ടത്തിലിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഓൺലൈനിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് നോക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവരെല്ലാവരും എന്താ പറയുക ഇൻഫോർമേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ടു മച്ച് ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒരു ചോദ്യമാണ് ഏത് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് നല്ലത് ഇപ്പൊ ഈ നിങ്ങൾ ഈ വലിയ വർത്തമാനമൊക്കെ പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞു ആ പ്രൊഡക്റ്റ് നിങ്ങൾ പറയുന്നുള്ള മറ്റാണ് എല്ലാവരും ഉദ്ദരിക്കാറ് അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഏത് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് സാറേ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഗ്യാരണ്ടീഡ് സ്കീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ ഐ സി ഉണ്ട് എച്ച് ഡി എഫ് സി ഉണ്ട് എല്ലാ പക്ഷേ എനിക്കൊരു പ്രൊഡക്റ്റും കേൾക്കണമെന്നില്ല പക്ഷെ വാട്ട് യു നീഡ് ടു ചെക്ക് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ചൂസ് ചെയ്യണ ടൈമിൽ ബേസിക്കലി നമ്മളൊരു പ്രോഡക്റ്റ് നോക്കുമ്പം ഇന്ന പ്രോഡക്റ്റ് നല്ലതാണ് മറ്റേ പ്രോഡക്റ്റ് മോശമാണ് എന്ന് എനിക്ക് ഇതൊരു തോന്നിട്ടില്ല ബിക്കോസ് ഞാൻ ഐ ബിൻ വർക്കിംഗ് വിത്ത് ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് കമ്പനീസ് എവറി കമ്പനി ഹാസ് എറൗണ്ട് ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓക്കെ നാ ബേസിക്കലി ഒരു കസ്റ്റമറിനാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് എനിക്ക് ഏതാ നല്ലത് എനിക്ക് ഏത് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് നല്ലത് തീരുമാനിക്കുന്നത് കസ്റ്റമറാണ് എനിക്ക് എന്താണ് അതിനകത്ത് നോക്കേണ്ട രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ആ കമ്പനിയുടെ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഒരു ഒതൻഡിസിറ്റിയും കാര്യങ്ങളും അവരുടെ സോൾവൻസി മാജിൻ നിർബന്ധമില്ല കാരണം ഐ ആർ ഡി എ ഈ നോൺ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് പോളിസിയിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു കമ്പനി തമ്മിൽ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്ന രീതിയിലൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ചില പ്രോഡക്റ്റ് ചില കമ്പനീസിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഉദാഹരണത്തിന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇനോ ഐ എൽ പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊപ്പോസൽ ഉണ്ട് പി ആർ പി ആർ പ്ലസ് പരം രക്ഷയ്ക്ക് എന്ന് പറയും ആ പ്ലാൻ ഒരിക്കലും നമുക്ക് വേറൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഇല്ല അത് നമുക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത് ഹെൽത്ത് വെൽത്ത് ആൻഡ് ഡെത്ത് ഈ മൂന്ന് പാരാമീറ്ററിലാണ് അത് കവർ ചെയ്ത് പോകുന്നത് അപ്പൊ അത് ഇപ്പൊ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേറെ പ്രോഡക്റ്റ് ഇല്ല ഫോർച്ചുൺ ഗ്യാരണ്ടി പ്ലസ് പോലത്തെ നമ്മുടെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്ലാൻ നോക്കുവാണെങ്കിലും ഈ ഗ്യാരണ്ടി ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വൺസ് വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് ആണ് വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഇൻഡസ്ട്രി സോ നമ്മുടെ പ്രായത്തിന് ചില ചില ആൾക്ക് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ ഒരേ കാറ്റഗറി വരുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ഒന്നിലധികം കമ്പനികളിൽ ഉണ്ടാവും അത് തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നാൽപ്പത് വയസ്സുകാരന് എക്സ് കമ്പനിയും നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുകാരന് വൈ കമ്പനിയായിരിക്കും ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റീജിൽ ബെറ്റർ റിട്ടേൺസ് കൊടുക്കും സോ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാം അല്ലാതെ നമുക്ക് ഒരു കമ്പനിയുടെ പ്രോഡക്റ്റ് നല്ലതാണ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു കമ്പനിയുടെ പ്രോഡക്റ്റ് മോശമാണ് എന്ന് പറയാൻ ആസ് എ പ്രൊഫഷണൽ ഐ ആം നോട്ട് റെഡി ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദ റൈറ്റ് വേ ഓഫ് തിങ്സ് ബട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു വോട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് ഫോർ മീ ആസ് എ കസ്റ്റമർ ദാറ്റ് ഇസ് വോട്ട് ഒരു കസ്റ്റമറിന്റെ ആസ്പെക്റ്റിൽ എപ്പോഴും നോക്കുന്നത് എസ്പെഷ്യലി സാറിന്റെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നോക്കുമ്പോൾ യു വിൽ അസസ് ഓൾ ദാറ്റ് ആൻഡ് ദൻലി യു വിൽ ഇൻവൈറ്റ് അസ് ഓർ ആ സമ്മതം അല്ലെ സാറിന് തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ മേഖലയിൽ ഒരുപാട് എക്സ്പോഷർ ഒരാളാണ് സോ യു ആസ് എ ഫേം നമ്മളെ നോക്കിയിട്ടാണ് സാറ് ഞങ്ങളെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ യു നോ വിച്ച് ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് യു നോ വോട്ട് വാട്ട് ഹാസ് ടു ബി ഗവൺ ടു ഹൂം ഞാനത് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എനിക്ക് ഇരുപത്തിനാല് കമ്പനിയെ പറ്റി വ്യക്തമായിട്ട് അറിയണം അവരുടെ എല്ലാ പ്രോഡക്ട്സിന്റെ ഇൻഡെപ്ത് അറിയാമെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാം ഇന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും നല്ലത് ഇന്ന കാരണം കൊണ്ട് നല്ലതെന്ന് പറയാം അപ്പോഴും മറ്റേ പ്രോഡക്റ്റ് മോശമാവും അപ്പൊ ഇതിൽ വെരി ഗുഡ് ഐ തിങ്ക് ഇതിൽ എപ്പോഴും ആസ് എൻ ഇൻവെസ്റ്റർ അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക എനിക്ക് എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് ഈ നൂറ് വട്ടം കമ്പയർ ചെയ്യാണ്ട് ഇസ് ഇറ്റ് ഗോയിങ് ടു ഇമ്പാക്ട് മൈ കോൾ ഇസ് ഇറ്റ് ഗോയിങ് ടു ഈസ് മൈ കോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇതിൽ എടുക്കണമായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് അതാണ് ഇതിൽ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ടൂ മച്ച് ഓഫ് ഡിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് കൂട്ടിയാൽ നമ്മളൊന്നും എടുക്കില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ആകെ കൺഫ്യൂസ് ആവും സോ ബേസിക്കലി എനിക്ക് എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്ന പക്ഷം എനിക്കൊരു ഗ്യാരണ്ടീഡ് ഇൻകം ആണ് അത് ടാക്സ് ഫ്രീ ആണ് വേണമെങ്കിൽ യു ഫിക്സ് ഓൺ ദിസ് എനിക്കൊരു ഇൻ കേസ് സംതിങ് ഹാപ്പൻസ് ടു മീ എനിക്ക് പോയി ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് ഒരു ഇൻഷുറൻസ് കുറഞ്ഞാണെങ്കിൽ
സ്കീമുകളുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒരാളുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ നിന്ന് സാറൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാവോ ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബിക്കോസ് ഞാൻ ഒരുപാട് കേൾക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് ഏതൊരു സമയത്തും ഏതൊരു ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും നമുക്ക് എല്ലാ രീതിയിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാവുന്ന ഐഡിയ അപ്പം അസെറ്റ് ക്രിയേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ കുറച്ച് സമയം കൊടുക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഇക്വിറ്റി എപ്പോഴും നല്ല ഓപ്ഷനാണ് ഞാൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യൂണിറ്റ് ലിങ്ക് പ്ലാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വിറ്റി എക്സ്പോഷർ ഉള്ളതിനെ പറ്റി വലിയ അവയർനെസ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ദെൻ അത് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് തൊട്ട് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് വരെ ഇക്വിറ്റിയുടെ ഒരു സുവർണ കാലഘട്ടമായിരുന്നു സുവർണ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയാം കാരണം ഇന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പൈസ മുപ്പത് ശതമാനം വളർച്ചയാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ നാൽപ്പത് ശതമാനം വളർച്ച ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ട് പൈസ ഇരട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് പൈസ മൂന്നിരട്ടിയായ ആൾക്കാർ വരെ ഉണ്ട് രണ്ടായിരത്തി എട്ടായപ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു ചാം പോയി കാരണം ഇക്വിറ്റീസും എല്ലാം കൂടെ തകർന്നു പോയി കാരണം നമുക്കറിയാം ആഗോള സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിന്റെ സമയത്ത് എല്ലാം എല്ലാം ഡൗൺ ആയി ആൾക്കാർ പാനിക് സെല്ലിങ് നടത്തി നമുക്കറിയില്ല സോ അന്ന് അന്ന് നമുക്ക് ആഗോള സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം വന്നു നമുക്ക് ഏഷ്യൻ ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ നമുക്ക് ആഗോള സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ കാരണം ഒരു ഒരു ജി ഡി പി ഇടിവ് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 കംപ്ലീറ്റ് ഒരു സ്ലോ ഡൗൺ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ റിക്കവർ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നാ ഏത് സമയത്ത് വാങ്ങുന്നു ഏത് സമയത്ത് വിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇക്വിറ്റിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഷെയറിന്റെ പ്രത്യേകത അത് നമ്മൾ ഒരു ഒരു സ്ഥലം വാങ്ങിക്കുന്നത് എപ്പോഴും അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾഡ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതുമായിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യണം ഞാൻ പത്ത് സെന്റ് സ്ഥലം ഒരു ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്ത് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഞാൻ ആ സ്ഥലം എൺപത് എൺപതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് തൊണ്ണൂറായിരിക്കും കൊടുത്തില്ല എന്ന തീരുമാനം നമ്മൾ മലയാളികൾ പ്രത്യേകിച്ച് എടുക്കാറുണ്ട് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഭൂമിങ് ആ ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ആണ് എല്ലാം എന്ന് പറയുമായിരുന്നു സോ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് വാസ് എ ബിഗ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഫോർ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസ് ദൻ ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പൊ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് പറ്റി ആരും പറഞ്ഞില്ല കാരണം അടിസ്ഥാന വില വന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് അപ്രീസിയേഷന്റെ ഒരു ഒരു ലിമിറ്റ് ഒരു സ്ട്രാക്ടൻ പോയിന്റിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തി തുടങ്ങി എന്നാലും ലാഭം കിട്ടും അപ്പൊ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ആവാം ഇക്വിറ്റീസ് ആവാം ഇതിനൊക്കെ അതിന്റേതായ സമയം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ഗ്യാരണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ആറ് ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അതിനെ താത്തിക്കാനുള്ള കാര്യമില്ല കാരണം എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാലും കിട്ടുന്ന ഒരു ആറ് ശതമാനത്തിന് അതിന്റേതായ വിലയുണ്ട് നൂറ് രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ നൂറ് രൂപയും ഗ്യാരണ്ടി പ്രൊഡക്റ്റ് ഇടാനല്ല ഞാൻ ഒരിക്കലും സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നൂറ് രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ഇക്വിറ്റി എപ്പറ്റായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റിസ്ക് എപ്പറ്റായിട്ട് എത്രയുണ്ട് എനിക്ക് എത്രത്തോളം റിസ്ക് എടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ റെഡിയാണ് അത് മുപ്പത് ശതമാനമാണ് നാൽപ്പത് ശതമാനമാണ് ഡിപ്പെൻഡിംഗ് അപ്പോൺ യുവർ ഏജ് ആൻഡ് ദ കൈൻഡ് ഓഫ് ടെനിയർ ദാറ്റ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു വർക്ക് അതിനെ ബേസ് റിസ്ക് അപ്പറ്റായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് അതിന്റെ നൂറ് രൂപയിൽ എത്ര ശതമാനം ഇടാം പക്ഷെ എല്ലാത്തിലും ഉണ്ടാവും നമ്മൾ വാരൻ ബുഫേ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ ഏറ്റവും വലിയ കോടീശ്വരനായിരുന്നു ബിക്കോസ് ഈ സ്റ്റാർട്ട് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഇൻ ദ ഷെയർസ് അറ്റ് ദി ഏജ് ഓഫ് എയ്റ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ടും സ്റ്റിൽ ഹി ഹി ഫെൽ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് ടു ലേറ്റ് സോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് വളരെ സിമ്പിൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ലോജിക് ആണ് ഡോൺ പുട്ട് ഓൾ ദി എക്സ് ഇൻ ദ സെയിം ബാസ്കറ്റ് ഒരു സഞ്ചി തന്നെ എല്ലാ മുട്ടയും ഇട്ടാൽ ആ സഞ്ചി താഴെ വീണാൽ എല്ലാം പുട്ടും സോ യു ക്യാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് സം ഇൻ ഇക്വിറ്റി സം ഇൻ ഗ്യാരണ്ടി പ്രൊഡക്ട് സം ഇൻ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് സം ഇൻ ഗോൾഡ് ഇറ്റ് ഇസ് അപ് ടു എനി ഇൻഡിവിജ്വൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും വ്യക്തികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചിലരുടെ ഇക്വിറ്റി എക്സ്പോഷർ അവർക്ക് ഇക്വിറ്റി എടുക്കാൻ നാൽപ്പത് ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് യങ് ആയിട്ട് ഒരു മുപ്പത് മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സ് അവർക്ക് സമയമുണ്ട് അടുത്ത ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം ഇരുപത്തിനാല് വർഷം അവർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഉള്ള ചാൻസ് ഹൈ ആണ് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ റിസ്ക് എടുക്കാം അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഒരു അമ്പത് ശതമാനം ഇക്വിറ്റി എക്സ്പോഷർ പോവാം പക്ഷെ ഒരു ഗ്യാരണ്ടിഡ് എമൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗ്യാരണ്ടിഡ് എമൗണ്ട് എപ്പോഴും കൊടുക്കുന്ന ഒരു
റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് പ്രതി ചോദിച്ചത് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു സെക്കൻഡ് ഇൻകത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫ്ലാറ്റ് വാങ്ങാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിട്ട് വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് ഒരു വരുമാനം മാത്യു സാർ വി വിൽ സീ ദി വിൽ സീ ദ കാൽക്കുലേഷൻ ഓൺലി തിങ് ഇസ് ദാറ്റ് സാറിന് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓൾ ഓൾ ചാറ്റ്സ് ഉള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് വരും ജസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ഗീവ് എ സം ടൈം സോ നമ്മൾ ഒരു കോടി രൂപയുടെ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് അത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ലോണിലായിരിക്കും മലയാളികൾ വാങ്ങിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്ര പൈസ ഉണ്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു കോടി രൂപ കൊണ്ട് ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാ അതിനകത്തുള്ള വരുമാനം കിട്ടണം അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു കോടി രൂപയ്ക്ക് ഉള്ള ഫ്ലാറ്റിന് നമ്മുടെ ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തി ലക്ഷം രൂപയിലെ മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപയോ ബാക്കി എഴുപത് ശതമാനം ലോൺ എടുക്കും ഇരുപത് വർഷം കൊണ്ട് എത്ര രൂപയാണ് നമ്മൾ ലോണിലേക്ക് തിരിച്ചടക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് അസ്യൂം എന്ന് ഒന്ന് ആലോചിച്ചു ഇവിടെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നിങ്ങൾ ഒരു 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 മുപ്പതിനായിരം രൂപ ഒരു വാടക കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത്തയ്യായിരം രൂപ കൊച്ചിയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മുപ്പത്തയ്യായിരം രൂപ വരെ വാടക കിട്ടാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേരളത്തിലെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൽ റെന്റൽ ഇൻകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു ഹൈപ്പ് ഉള്ളത് കൊച്ചിയിലാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ട്രിവാൻഡ്രോം തൃശ്ശൂരും ഒക്കെ വരുള്ളൂ കാലിക്കറ്റും ഒക്കെ വരുള്ളൂ അപ്പം അതുപോലെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി വാങ്ങിക്കാൻ നമ്മൾ ഇതുകൊണ്ട് ഒരു കൂടി മുടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇരുപത് വർഷം കൊണ്ട് അടച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഏറ്റവും ബേർ മിനിമം നമ്മൾ ഒന്നര കോടി ഇൻട്രസ്റ്റ് എല്ലാത്തിന്റെ കൂടെ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ അടച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ വാല്യൂ അന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്നര കോടിയായി അവിടുന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വരുമാനത്തിന് ഒരു ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഭൂമിങ്ങാണ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കൂടും എല്ലാ വർഷവും കൂടുമായിരിക്കും മുപ്പത്തയ്യായിരം മുപ്പത്താറായിരം ആവും ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം എന്താണ് ഇന്നലെ എന്നെ ഒരു കസ്റ്റമർ സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടു ദിവസമായി മുമ്പ് ഭയങ്കര റിച്ച് ആണ് പുള്ളി പറഞ്ഞ എനിക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് തുടരാൻ താല്പര്യം പറ്റും പറ്റാത്ത സാഹചര്യമാണ് കാരണം ഞാൻ മെജോറിറ്റി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഫ്ലാറ്റ്സിലും വില്ലാസിലും പുള്ളി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഫ്ലാറ്റും കാക്കനാട് ഭാഗത്ത് ഇൻഫോസിസ് ഇൻഫോസിസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇൻഫോ പാർക്ക് ആയിട്ട് അടുത്ത് തന്നെ ഇപ്പൊ അവിടെ ടെക്കീസ് ഇല്ല അവരെല്ലാം അവരുടെ വീടുകളിൽ പോയി വീടുകളിൽ ഇരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫ്ളാറ്റ് ഒരുപാട് ഒഴിവുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നാളെ ഇത് വരൂ വരൂ ഇല്ലോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല വരാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനേ പറ്റും അങ്ങനെ വരാതിരുന്നാൽ ഓക്കെ വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വളരെ ഹ്യൂജ് ആണ് ഇവിടെ എന്ത് തന്നെ സംഭവിച്ചാലും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കോടി രൂപ തരുന്നത് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റും ഇല്ലാതെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പൈസ കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇൻകം പീരീഡ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ആ ഒരു കോടി രൂപ നമ്മൾ എന്ത് മുടക്കുമോ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരികയും ചെയ്യും പിന്നെ ഈൽഡിന്റെ കാര്യം സാറിന് അറിയാം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അറിയാം എന്ത് ഈൽഡ് തരും ഇനി ഒരു കോടി രൂപയ്ക്ക് നമ്മൾ സപ്പോസ് ഒരു അഞ്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഫ്ളാറ്റ് വിറ്റു എന്നുള്ള സാഹചര്യം വരും എന്റെ ബ്രദറിന്റെ തന്നെ കേസ് എടുക്കാം ഈ ബോട്ട് എ ഫ്ലാറ്റ് ഫോർ ഫോർട്ടി ടു ലാക്സ് ഈ ഈ സോൾഡ് അറ്റ് ഫിഫ്റ്റി ലാക്സ് കാക്കനാട് കൊച്ചിയിൽ പക്ഷെ ഇതിനിടയ്ക്ക് ലോണിലേക്ക് കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷം കൊണ്ട് അടച്ച ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റിൽ ചെയ്യേണ്ട എമൗണ്ട് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് വളരെ കുറവാണ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് രണ്ടോ മൂന്നോ ലക്ഷം രൂപ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ ലക്ഷം രൂപ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ടു ലക്ഷം രൂപ ബാങ്കിലേക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആകും മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ബാങ്കിലേക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് അടക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഒരിക്കൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഹോം ആണെങ്കിൽ ഞാൻ അത് പറയില്ല ബിക്കോസ് അറ്റ് സം ബേസിക് നെസസിറ്റി ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു ഹാവ് ഒരു വീട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊരു എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളികൾക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വീട് രണ്ടാമത് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആസ്പെക്റ്റിൽ ആണെങ്കിൽ അതിന് ഈ പറയുന്ന ഈൽഡ് ഒരു പക്ഷെ തരണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഒരു ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് ഏതാണ് ഒരു ആൾക്ക് അതെ അതെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു കോടി രൂപ ഒരു കോടി രൂപ ഒരിടത്ത് വെക്കുന്നു അതിനകത്തൊന്നും എനിക്ക് ഗ്യാരണ്ടീഡ് ആയിട്ട് എന്ത് തന്നെ സംഭവിച്ചാലും എനിക
ഓർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി പാസ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ എന്റെ മക്കൾക്ക് അത് വിധിച്ചു കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇതില് ഇപ്പൊ പലവർക്കും ഉള്ളൊരു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇപ്പൊ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ എസ് ഡബ്ല്യു പി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാധനമുണ്ട് അപ്പൊ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കൽ വിഡ്രോവൽ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുമ്പോ അപ്പോ ഇത്തരം സ്കീമുകളും ഇതുമായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ പർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോ എന്താണ് ഇതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്നോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു ഒരു ഏതാണ് നല്ലത് തന്നെക്കാളും ഒരു വട്ട് വട്ട് ഇസ് എ പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസ് ഇതൊന്നും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകും സിസ്റ്റമാറ്റിക് വിഡ്രോൾ പ്ലാൻസ് അത് സി ആപ്പിൾ ടു ആപ്പിൾ കമ്പാരിസൺ നടക്കില്ല കാരണം ദാറ്റ് ഇസ് ടു ഡിഫറെന്റ് തിങ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക് വിഡ്രോൾ പ്ലാൻ ആയിട്ടുള്ള വ്യത്യസ്ത അത് വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഓരോ മാസവും പൈസ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഇതും അതുപോലെ തന്നെയാണ് അന്ന് സിസ്റ്റമാറ്റിക് വിഡ്രോൾ പ്ലാന്റെ സമയത്ത് അന്ന് ആ യൂണിറ്റിന്റെ വില അനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് അതിന്റെ അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് വരും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യൂണിറ്റ് വാല്യൂ പതിനെട്ടാണെങ്കിൽ പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു എത്ര യൂണിറ്റ് ആണ് ആ സമയത്ത് വിഡ്രോ എന്ന് അതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അടുത്ത പ്രാവശ്യത്തെ വിഡ്രോളിന്റെ സമയത്ത് പതിനാറ് ഉള്ളെങ്കിൽ അത് രണ്ട് രൂപ കുറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്കത് കിട്ടും നമ്മളത് എടുക്കാൻ പതിസ്ഥലവും ഇവിടെ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു പതിനെട്ടിന്റെ കുറവ് പതിനാറിലേക്കോ പതിനെട്ടിന്റെ കൂടുതൽ ഇരുപതിലേക്കോ ഇവിടെ വരുന്നില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണോ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യമേ പറയുന്നത് അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ജൂലൈ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് സാറ്റർഡേ പതിനൊന്ന് തൊട്ട് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കിടയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഇന്ന് പറയുന്ന എമൗണ്ട് നാളെ മറ്റന്നാളും എല്ലാ വർഷവും കിട്ടും എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണോ പറയുന്നത് എത്ര വർഷത്തേക്കാണോ നിങ്ങൾ ആ ഇൻകം പീരീഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സം വേണോ വർഷം വേണോ അത് കൃത്യമായി അതൊരു വിഡ്രോവൽ അല്ല പോളിസിയുടെ കാലാവധിക്ക് ശേഷം കൃത്യമായി കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ ഇതിലെ വേറെ ഒരു ഒരു സംശയം ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ പലവർക്കും എന്നും ഒരു കാര്യം കൂടി ആഡ് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് പറയാം ഇപ്പൊ സിസ്റ്റമാറ്റിക് വിഡ്രോവൽ പലതും പറയണം വെച്ചാൽ ആ വിഡ്രോവൽ ടൈമിലേക്ക് ഡെറ്റ് ഫണ്ടിലേക്ക് മാറ്റാന്നുള്ളതാണ് ഇത് പത്തോ ഇരുപതോ കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ ഡെറ്റിന്റെ ഈൽഡ് ഇപ്പൊ കിട്ടുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ കിട്ടുന്നത് ആറ് ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് ശതമാനമാണ് ചിലപ്പോ അത് കുറയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് മാർക്കറ്റിന്റെ അന്നത്തെ പെർഫോമൻസ് പക്ഷെ ഇവിടെ സംഭവിക്കേണ്ടത് വെച്ചാല് ആറ് ശതമാനം പറഞ്ഞാൽ ആറ് ശതമാനം തന്നെ കിട്ടും നമുക്ക് പീസ് ഓഫ് മൈൻഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതും ഒരു പോർഷൻ ഉപയോഗിക്കാം രണ്ടിനെയും ഈ സാറ് പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം രണ്ടിന്റെയും ഒരു ഒരു വളരെ അധികം ഒരു വ്യത്യാസം ഉള്ള ഒരു ഒരു കാര്യമായിട്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ വേറൊരു സംശയം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ എസ് ബി ഐ ലൈഫ് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എസ് ബി ഐ ലൈഫ് പ്രൊഡക്റ്റും ഇതായിട്ട് അത് എനിക്കറിയാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും പ്രൊഡക്റ്റിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് പക്ഷെ അത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യണമായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് ഞാൻ പക്ഷെ ആരാണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെങ്കിൽ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് നിങ്ങൾ ഒരു ഡയലമേലാണ് എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഈ ബെനിഫിറ്റ് ആണ് കിട്ടുന്നത് ഈസ് ഇറ്റ് ഗുഡ് ഫോർ മീ എന്നുള്ള ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ഇമെയിലിൽ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു വ്യൂ പറഞ്ഞുതരാം ദെൻ നമുക്ക് പിന്നെ തീരുമാനിക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഇനി അടുത്ത കാര്യം വെച്ചാൽ ഇതിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു മിസ്റ്റർ കൃഷ്ണമൂർത്തി ചോദിച്ചേക്കുന്നത് സ്കീം യു ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് മറ്റേ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ടാക്സബിൾ ഇത് ടാക്സ് അതൊന്ന് ഒന്ന് പറയാവോ ഇതിന്റെ ടാക്സബിലിറ്റിയും കാര്യങ്ങളും എൽ ഐ സി ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് സർ ടാക്സബിൾ വരുന്നത് പ്യോർ ആനുവിറ്റി പ്ലാൻസ് ആണ് വിച്ച് വിൽ ഫോർ ആസ് പെൻഷൻ പ്ലാൻസ് പ്യോർ പെൻഷൻ പ്ലാൻസ് ദിസ് ഇസ് എ റിട്ടയർമെന്റ് പ്ലാൻ എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ പെൻഷൻ പ്ലാൻ ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് ടെൻ ടൈംസ് ഉള്ളപ്പം അതായത് നമ്മൾ അടയ്ക്കുന്ന പ്രീമിയത്തിന്റെ പുറത്ത് ടെൻ ടൈംസ് നമുക്ക് ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസിന്റെ പ്രൊസീഡിങ് സെക്ഷൻ എല്ലാം സെക്ഷൻ ടെൻ ടെൻ ബി പ്രകാരം ടാക്സ് ഫ്രീ ആണ് എൽ ഐ സിക്ക് ഉള്ള പോലെ തന്നെ ഉള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് വിച്ച് വി കോൾ ഇറ്റ്
ഡിസൈൻ തന്നെ എല്ലാ വർഷവും ഇതിനകത്തു നിന്നുള്ള ഇൻകം കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും വിച്ച് ഇസ് ടാക്സ് ഫ്രീ വെറസ് മറ്റേത് നമ്മളൊരു എക്സ് എമൗണ്ട് അടയ്ക്കുന്നു അതിനകത്തു നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഇത്ര ശതമാനം വെച്ച് എല്ലാ വർഷവും കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് എല്ലാ വർഷവും കിട്ടാം അല്ലെ മാസമാക്കാം അല്ലെ ക്വാർട്ടറിലും കിട്ടാം അല്ലെ ഹാഫ് ഇയർലി കിട്ടാം അത് ടാക്സബിൾ ആണ് അവരുടെ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ ഇത് ഇത് ഒരു പ്രൊഡക്ട് ഫീച്ചർ അനുസരിച്ചാണ് അപ്പൊ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് ടാക്സ് ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മിസ്റ്റർ കൃഷ്ണമൂർത്തിക്ക് ഇത് ഒരു ആൻസർ കിട്ടി എന്ന് തോന്നുന്നു ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇലുസ്ട്രേഷനിൽ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഈ ഇൻഫ്ലേഷൻ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് അതിനെ പറ്റി ഒന്ന് ഒന്ന് എനിക്കറിയാം സിമ്പിൾ ആൻസർ ആണ് പക്ഷെ ഐ തിങ്ക് ഇഫ് യു ക്യാൻ കം ഫ്രം യുവർ ഇൻഫ്ലേഷൻ ഈസ് സംതിങ് വിച്ച് വി കനോട്ട് കൺട്രോൾ ഉള്ള തിങ് ഇസ് ഗവൺമെന്റ് ഇസ് ടേക്കിംഗ് ഓൾ നെസറി സ്റ്റെപ്സ് സോ ദാറ്റ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇസ് നോട്ട് ബിയോൺ ടു പെർസെന്റേജ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെന്റ് ഇസ് ടേക്കിംഗ് ഓൾ മെഷേഴ്സ് പക്ഷെ എത്രത്തോളം നമുക്ക് ഇൻഫ്ലേഷനെ കൺട്രോൾ നിർത്താൻ പറ്റും എന്നൊന്നും നമുക്ക് കൃത്യമായി പറയാൻ പറ്റില്ല അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് അന്ന് എത്ര രൂപ വേണ്ടി വരും ഇന്നത്തെ 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 നൂറ് രൂപയാണെങ്കിൽ അടുത്ത മാർഷം അത് നൂറ്റി മൂന്ന് രൂപയാണ് അതിന്റെ അടുത്ത വർഷം നൂറ്റി ആറ് രൂപയാണ് ഇപ്പൊ മൂന്ന് ശതമാനം ഇൻഫ്ലേഷൻ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടാം ഒരു ശരാശരിയുടെ മൂന്ന് ശതമാനത്തിൽ അഞ്ച് ശതമാനം എടുത്ത് ഇൻഫ്ലേഷൻ നിൽക്കാനാണ് സാധ്യത ഒരു മൂന്ന് ശതമാനം വെച്ച് കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ നൂറ് രൂപ അടുത്ത പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപയ്ക്ക് എടുപ്പിച്ചുണ്ടാവണം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ നൂറ് രൂപ പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ എഴുപത് രൂപയുടെ വില ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എഴുപത് രൂപയ്ക്കുള്ള പർച്ചേസ് പ്രൈസ് ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇന്നത്തെ എത്ര രൂപ വേണം ഇൻറ്റു അതിന്റെ ഈ പറഞ്ഞ കാൽക്കുലേഷൻ കൂട്ടിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഫ്ലേഷനെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ ഒരു പരിധി വരെ സാധിക്കും എല്ലാ രീതിയിലും ഇൻഫ്ലേഷനെ ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു ഗ്യാരണ്ടി പ്രോഡക്റ്റ് ആണോ വെച്ചാൽ അല്ല ദെൻ യു ഹാവ് ടു ഹാവ് എ മിക്സ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ഇക്വിറ്റി എക്സ്പോഷർ ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർസും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വെൽത്ത് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സംഭവം ഉണ്ടാവണം അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ വെൽത്ത് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം പക്ഷെ എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഒരു മാസം ഇന്ന് ജീവിക്കാൻ പതിനായിരം രൂപ വേണമെങ്കിൽ പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ അത് പതിമൂവായിരം രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ അതേ ലെവലിൽ പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് എന്തൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്നു അത് വാങ്ങിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ ചായയുടെ വില കൂടും നമുക്കറിയാം നമുക്ക് നമുക്ക് തന്നെ പത്ത് വർഷം മുമ്പ് ചായയുടെ വില എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു പെട്രോളിന്റെ വില എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ നമ്മൾ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെ പറ്റി മാത്രം ആലോചിച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസം വീട്ടിലെ ചെലവ് എത്രയ്ക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു ഇപ്പൊ എത്രയായി അപ്പൊ നമ്മൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം മൂന്ന് ശതമാനം വെച്ച് ഇൻഫ്ലേഷൻ കൂടുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കണക്ക് കൂട്ടാം എനിക്ക് ഗ്യാരണ്ടി ആയിട്ട് മൂന്ന് ശതമാനമാണ് ഇൻഫ്ലേഷൻ കൂടുക അല്ലെങ്കിൽ കുറയുക അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ശതമാനം അപ്പുറം പോകില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം അതിന് ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് അതിനെ ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അത് എല്ലാവർക്കും ഡിപ്പെൻസ് ആണ് ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സാർ പറഞ്ഞതിനെ കൊള്ളു ആഡ് ചെയ്തിട്ട് പറയാം ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഇൻഫ്ലേഷൻ ആണ് കാരണം വെച്ചാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ കല്യാണം കഴിക്കണേക്കാളും മുന്നേ നമ്മുടെ ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ മൂന്ന് ശതമാനം ഒഴിക്കും പക്ഷേ നല്ല കാശുള്ള വീട്ടിൽ അങ്ങനെയല്ല ഒരു നല്ല ഒരു നല്ലൊരു കല്യാണം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻഫ്ലേഷൻ ഒരു ഏഴ് ശതമാനത്തിലേക്ക് മാറാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തട്ടുകടയിൽ പോയിട്ട് കല്യാണത്തിന് മുന്നേ ചിലപ്പോൾ കഴിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഫാമിലി ആയിട്ട് തട്ടുകടയിൽ പോയി കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല സോ എത്ര ഇൻഫ്ലേഷൻ വന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു ഇത് എന്നെ വേറൊരു വിധത്തിലൊന്നും കോട്ട് ചെയ്യരുത് ഞാൻ വളരെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞെന്നുള്ളു ഇപ്പൊ പണ്ട് കല്യാണത്തിന് മുന്നേ കുട്ടികളില്ലാത്ത ടൈമിൽ നമുക്ക് ബൈക്കിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു കുട്ടി രണ്ട് കുട്ടികളായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാർ ഉണ്ടായാൽ പറ്റും അപ്പൊ ഇൻഫ്ലേഷൻ എത്ര കൂടി അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾക്കാണ് മനസ്സിലാവണത് ഏജ് അനുസരിച്ചിട്ട് അതനുസ
സോ അതൊരു നിർബന്ധ സേവിങ്സിലോട്ട് നമ്മൾ മാറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ എനിക്കിത് പറയുമ്പോൾ എന്റെ എന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഞാൻ എന്റെ എന്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻകത്തിനകത്തും ഞാൻ എക്സ്പെൻസ് സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള അവർ സേവ് ചെയ്യുന്നത് ഐഡിയലി വി ഷുഡ് ബി ഹാവിങ് എ സേവിങ്സ് അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇപ്പം ഇതൊരു ഇയർലി പോകുമ്പോൾ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ അടയ്ക്കുന്ന എമൗണ്ട് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവായിരിക്കും രണ്ട് ഇത് ലാപ്സ് ആവാൻ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണോ നമ്മളൊരു സൊല്യൂഷൻ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഷുറൻസിൽ അത് ഫുൾഫിൽ ആവണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പോളിസി ടെന്യൂർ പ്രീമിയം പേയ്മെന്റ് ടെന്യൂർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് വെറുതെ ആവും അത് രണ്ടു വർഷം നമ്മൾ അടച്ച് പ്രീ ഫസ്റ്റ് ഇയർ അടച്ചു സെക്കൻഡ് ഇയർ അടച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ തന്നെ പ്രീമിയം പോയി നമ്മൾ അടച്ച പ്രീമിയം പോകും എല്ലാ കമ്പനിക്കും അങ്ങനെയാണ് സോ എപ്പോഴും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ അടച്ചിട്ട് സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്ര നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മന്ത്ലി മോഡിൽ പോകാം പക്ഷെ ഞാൻ ഒരിക്കലും അത് അഡ്വൈസ് ചെയ്യില്ല കാരണം മന്ത്ലി മോഡ് നമുക്ക് വേറെ പല ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സും യൂസ് ചെയ്യാം അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചിട്ടി ചേർന്നിട്ട് ഇതിലോട്ട് വൺ ടൈം ആയിട്ട് അടയ്ക്കാം കാരണം നിങ്ങൾ നൂറ് രൂപ അടയ്ക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് നൂറ്റി എട്ട് രൂപ അടയ്ക്കുന്നത് again you are paying an interest for your own money that you are going to pay so it is never it is not advisable enne parayanulla kaarana onnu ente lapse ratio onnu ningal adakkana amount koodan adu undu okay very good adinu valare simple aayittulla oru kaaryam ullu debt fund il oru sip jara much simple annattu oru varsham kaiyumulu aa paythittu maati maati adakkam debt fund ittaa mathu appo ettom idakkana financial planning il ulpadna kaaryangal which you can help them out on that pakshe ഇത്ര കോമൺ സെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര കോമൺ അല്ല അതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ ഞാനിവിടെ പുതിയതായിട്ട് ഒരു സാധനം ഇൻവെന്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ ഐ തിങ്ക് യു ക്യാൻ മാനേജ് ഇറ്റ് ഓക്കെ ഇനി വേറൊരു കാര്യം വെച്ചാൽ ഈസ് ഇറ്റ് സൂട്ടബിൾ ഫോർ എ പേഴ്സൺ ലൈക്ക് മീ ഹൂ ഈസ് റിട്ടയറിംഗ് അറ്റ് റിട്ടയറിംഗ് ഏജ് ഇപ്പൊ ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇത്തരം പ്ലാനുകൾ നല്ലതാണോ എന്ന് സാറൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിപ്പ് ആയിട്ട് പറയാം Because when you retire, it is, see, the only thing is that we got a little delay, delay. but it is, it, is, it is always better to be late than never. You take it. Because, uh, sir, you can go for a five-year plan. If you can go for a five-year term, if you go for a five-year term, sixth year onwards, you will start, start getting the amount. If you can go for a five-year term, so you will get a little more amount, and then you will pay more. So, if you can go for a five-year term, 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 be the chitta see suppose uh, you are going to retire from yan enik ariyilla sir the profile enik ariyilla still i am assuming if it is a government employee or you are going to have a or a bank in okay ullara anangil polum avarku or lump sum amount kittum endu retire for 54 years le 55 years le kittiyum adake 56 year le namukku or endu lump sum kittu vaanu endu ariyana sir n ariyana n ariyana so he will have a x amount of money uh, so he might there will be there for two more years 54 to 55 years le avada ninnittu ee premium adakya Six, uh, you will have some money. Like, uh, sir, ാണ് ഇതില് അല്ല ഇതില് ഒരു മുരളി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാറാണ് അത് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റാത്ത ഓക്കെ സാർ റൈറ്റ് റൈറ്റ് ഓക്കെ ഫൈൻ അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുക നമുക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു എഫ് ഡി ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും കുറച്ച് പൈസ അതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് വിഡ്രോൾ എടുക്കുക സിസ്റ്റമാറ്റിക് വിഡ്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാറ് തന്നെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഒരു പ്ലാൻ ചെയ്യാം എന്റെ അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ വെച്ചാൽ ഞാൻ അടുത്ത അഞ്ചു വർഷം അടയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ആറു വർഷം അടയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അപ്പം ഒരു അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ രണ്ടു വർഷത്തെ അതായത് രണ്ടു വർഷം നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ അടയ്ക്കുക പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ വർഷത്തെ പ്രീമിയം മൂന്നാമത്തെ വർഷത്തെ പ്രീമിയം നമ്മൾ രണ്ടു വർഷത്തെ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് വർഷത്തെ എഫ് ഡി ഇട്ടിട്ട് അതിന്റെ മെച്ചൂരിറ്റി എടുക്കുക നാലാമത്തെ വർഷം പ്രീമിയത്തിന് വേണ്ടി അടയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാല് വർഷത്തെ എഫ് ഡി ഇടാം സോ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഉള്ളിൽ തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് വിച്ച് നിക്കിൾ സർ ആൻഡ് മൈ സെൽഫ് ക്യാൻ ഹെൽപ് യു ദ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ടു വൺ മീറ്റിംഗ് ഇഫ് യു ഇഫ് റിക്വയർ സോ ദാറ്റ് ഇസ് പോസിബിൾ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി വെരി ക്രിറ്റിക്കൽ ഫോർ ഇഫ് സിൻസ് ഇത് എഗെയിൻ സിക്സ്റ്റി ടു എയ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് നമ്മള് ആവറേജ് ശരാശരി പ്രായം വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അറുപത് തൊട്ട് എൺപത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെയാണ് ഇത് കേട്ടർ ചെയ്യേണ്ടത് മുരളി സാറിന്റെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് ഇത് കേട്ടർ ചെയ്യേണ്ടത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഓക്കെ ഐ തിങ്ക് ഇതിൽ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ചിലപ്പോൾ പേഴ്സണൽ ഇൻഫോർമേഷൻ നമുക്ക് കുറച
ഇൻട്രസ്റ്റ് <laughs> 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 അടുത്ത ഒരു പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മൂന്ന് വർഷത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കിട്ടും ഓരോ വർഷം നമ്മൾ ഓരോ അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ മെച്ചുവർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതൊരു നമുക്ക് പ്രീമിയം അടയ്ക്കാം അതിനകത്ത് നിന്നും ഒരു വരുമാനം കിട്ടും സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഐഡിയൽ സോ ഐ ഷു ഐ ഷുഡ് ഐ സജസ്റ്റ് യു ഗോ ഫോർ ഇറ്റ് റെഗുലർ ബട്ട് വൺ സിംഗിൾ ടൈം ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആയിക്കോട്ടെ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടി സുശീലൻ ശ്രീഫൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ബോത്ത് ഗ്യാരണ്ടീഡ് പേയ്മെന്റ് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാൻസ് പേ ഔട്ട് ആൻഡ് എസ് ഡബ്ല്യു പി പേ ഔട്ട് ഫ്രം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ആർ ടാക്സ് ഫ്രീ അതില് എസ് ഡബ്ല്യു പി ടാക്സ് ഫ്രീ അല്ല ഈ പറഞ്ഞു ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ സൊല്യൂഷൻ ടാക്സ് ഫ്രീ ആണ് ടാക്സ് ഫ്രീ നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ ടാക്സ് ഫ്രീ ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ ടാക്സ് ബെനിഫിറ്റ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ ടെൻ ഡി ഓഫ് ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് ഈസ് അവൈലബിൾ ഫോർ ഇൻഷുറൻസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓൺലി ടെൻ ഡി ഇതിന് ഇൻഷുറൻസ് പ്രൊഡക്റ്റിന് മാത്രമാണ് സെക്ഷൻ ടെൻ ഡി നമുക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ഇത് ഇത് ഈ ഒരു കേസിലാണ് ഇപ്പൊ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാല് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന എസ് ഡബ്ല്യു പി എന്ന് വരുന്ന ഇൻകം ഉണ്ടല്ലോ അത് ടാക്സ് ഫ്രീ അല്ല അത് എത്രയാണോ ബുക്ക് ചെയ്യണത് അത് പ്രൊഡക്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഡെറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഡെറ്റിന്റെ ടാക്സ് കൊടുക്കണം നിങ്ങളുടെ കമ്പൈൻഡ് ഇൻകം കൂട്ടിയിട്ട് ഇക്വിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഇക്വിറ്റി ബ്രാക്കറ്റിലായിരിക്കും എസ് ഡബ്ല്യു പി ഇടുന്നതിലും എനിക്ക് വലിയ അഭിപ്രായം ഇല്ല ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് ഗോ ഫോർ ഡെറ്റിലായിരിക്കും പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മറ്റുള്ള ഇൻകം കൂടി കൂടിയിട്ട് അതും കൂടി അനുസരിച്ച് ടാക്സ് ലാബ് അനുസരിച്ചായിരിക്കും നിങ്ങൾ എന്താ പറയാ ഇത് ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ട വരുന്നത് അപ്പൊ അപ്പൊ അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം ഈസ് ഇറ്റ് അഡ്വൈസബിൾ ടു ആഡ് റൈഡർ സച്ച് എസ് ക്രിറ്റിക്കൽ ഇല്ലസ് ഓർ ആക്സിഡന്റൽ ഡെത്ത് ബെനിഫിറ്റ് ഇൻ ടു പ്ലാൻ വിച്ച് മൈറ്റ് റെഡ്യൂസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ വാട്ട് ഈസ് ദി എസ് ജി എസ് ടി റേറ്റ് ഓൺ ദിസ് പ്രീമിയം ഇത് 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 തന്നെ അവിടെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ എൻക്വയറിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കാത്തത് കൊണ്ട് റൈഡേഴ്സ് ശരിക്കും <laughs> 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 എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു സി എ ജി ആർ വരുന്നത് ഏകദേശം ഒരു സിക്സ് പെർസെന്റേജ് ലെവലല്ലേ വരുന്നത് ഈ റിട്ടേണിംഗ് വരുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മാത്യുവിന്റെ ക്വസ്റ്റിന് ഉള്ള ആൻസർ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത്തരം സ്കീമുകളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇന്നത്തെ എഫ് ഡി നേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ റിട്ടേൺ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ പക്ഷേ ഇതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഈ പറഞ്ഞ സിക്സ് പെർസെന്റേജ് കിട്ടുന്ന ഒരു എഫ് ഡി കിട്ടാനായിട്ട് ചാൻസ് കുറവാണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കലി സ്പീക്കിംഗ് അതാണ് ഇത്തരം സ്കീമുകളുടെ ഒരു ഒരു ബെനിഫിറ്റ് വേറെ എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് സാറിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ കുറച്ച് ലോങ് ആണ് ഐ തിങ്ക് ഐ വി ഹാവ് ഗോ പേഴ്സണൽ വിത്ത് പേഴ്സണലി നമുക്ക് അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ും <laughs> 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 ആൻഡ് സി ഇപ്പം എക്സാമ്പിൾ പറയാനാണെങ്കിൽ സാർ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് പറയാം നമുക്കറിയാം വിസ്മയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പല എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ നമ്മൾ വളരെ സേഫ് ആണെന്നൊക്കെ തോന്നുന്നൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ വിച്ച് ഇസ് വെരി വെരി സാഡ് കേരളത്തിൽ തന്നെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ വളരെ പ്രബുദ്ധരായ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ വളരെ സേഫ് ആയിട്ട് യുനോ ദേ ഗോട്ട് മാരീഡ് പേരൻസ് ഫോർട്ട് ദേ ആർ സെറ്റിൽ മറ്റൊരാളെ ആശ്രയിക്കാതെ അവർക്ക് ഒരു ഇൻകം ആയിട്ട് ഗ്യാരണ്ടീഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ദർസ് ആൻ ഓപ്ഷൻ അപ്പം ഒരു ആൺകുട്ടി അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഗേൾ ചൈൽഡിന് ഒരു ആൺകുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ഈ പ്ലാൻ വർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഒരു കസ്റ്റം മെയ്ഡ് സൊല്യൂഷൻ എന്നാണ് സാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ് ഒമ്പത് വയസ്സുകാരൻ്റെ ആവശ്യം എന്ന് ഇന്ന് വ്യക്തമാക്കാൻ നമുക്ക് ഒരു വൺ ടു വൺ മീറ്റിങ്ങ
സാറ് നിഖിൽ സാറോട് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വി കൻ ഗീവ് അനദർ സൊല്യൂഷൻ ഫോർ ദാറ്റ് സി എവറി നീഡ് ഓൾ കമ്പനീസ് വിൽ ടേക്ക് കെയർ ഹാവ് എ സൊല്യൂഷൻ സോ വി വിൽ ഹാവ് വിൽ ഗീവ് ദി ബെസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഫോർ ദാറ്റ് അതല്ല ഇതേ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഗ്യാരണ്ടേഡ് ഇൻകപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ എനിക്ക് എന്റെ പേരിൽ തന്നെ എടുത്തുകൊണ്ട് എന്റെ കുട്ടിക്ക് ഒമ്പത് വയസ്സുള്ള എന്റെ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പൈസ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാം എന്ന് വെച്ചാൽ പതിനാല് വയസ്സ് തൊട്ട് കുട്ടിയുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ ഇതിനകത്തുനിന്ന് കിട്ടുന്ന വരുമാനം ഞാൻ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം ആ പൈസ എനിക്കായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും എന്റെ കാലശേഷം ഞാൻ അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന അഞ്ചു വർഷം കൂടി അടച്ചിരിക്കുന്ന പൈസ പിന്നെയും വിപിനിലേക്ക് തന്നെ അല്ല കുട്ടിയിലേക്ക് തന്നെ എത്തുന്ന രീതിയിലോട്ടും എനിക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് അനദർ ഓപ്ഷൻ സോ വി ഹാവ് വി കൻ വി കൻ നമ്മുടെ ആവശ്യം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് അതിന്റെ പോളിസിയുടെ കാലാവധി ഒക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇതിലെ ഒരു കാര്യം കൂടിയും എനിക്ക് നേരിട്ട് വന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു വൺ ടൈം പ്രീമിയം ആയിട്ട് അടച്ചിട്ട് എഴുപത്തൊന്ന് വയസ്സായ ആൾക്ക് നല്ലതാണോ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് സീനിയർ സിറ്റിസൺ ആയിട്ടുള്ള അത് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇതൊരു ഡിപ്പെൻസ് അല്ലേ ഇതിന്റെ ഒരു ആൻസർ പറയാനുള്ളത് അതെ സാർ അഗൈൻ നമ്മൾ കുറച്ചത് പേഴ്സണലി എന്ന് പറയേണ്ടി വരും ആ കാരണം അത് നമുക്കറിയില്ല ഇതെന്താണ് കുറച്ച് അപൂർണമാണ് എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് അറിയണം ഇയാളുടെ ഇത് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു കാര്യം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാല് ഒരു ഡോക്ടർ എടുത്ത് പോയിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് പനിയുണ്ട് പാരസെറ്റമോൾ കഴിച്ചാൽ പോരെ അപ്പൊ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നെ അറിയില്ല ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു സെഷൻ ഒരു തൃശ്ശൂരത്ത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഡോക്ടേഴ്സിനോട് ഒത്തിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇവര് ഞാനപ്പോ അവരോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സാറേ എനിക്ക് പനിയുണ്ട് ഞാൻ പാരസെറ്റമോൾ കഴിച്ചാൽ മതിയാണ് അതിനോട് ആൻസർ സ്ട്രെയിറ്റ് ആണോ പനിയിൽ പാരസെറ്റമോൾ നിൽക്കണമെങ്കിൽ എന്റെ ഭാഗ്യം അപ്പൊ എന്റെ ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പാരസെറ്റമോളും വേണമെന്ന് തീരുമാനിക്കണോ അതോ വേണ്ട എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് വൺ ഫിറ്റ് ഫോർ ഓൾ പക്ഷെ ഇതിലൊന്ന് ഒന്ന് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇവൻ ഇത്തരം ഇതിൽ തന്നെ വേറെ നല്ല ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതല്ല ചിലപ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ വളരെ നന്നായിട്ട് ഫിറ്റ് ആവാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അപ്പൊ അത്തരം കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓൾറെഡി നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് മണി ആയി നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ഒരു രണ്ട് ക്വസ്റ്റിനും കൂടി ചോദിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സെഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ഒരു ഇതൊരു നല്ലൊരു നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് അപ്പൊ വാട്ട് ഈസ് എ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് അസറ്റ് ലൊക്കേഷൻ ഡി യു റെക്കമെൻഡ് ഫോർ ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് എ ഗ്യാരണ്ടീഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് എനിക്ക് ഈ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് എത്ര നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അലോക്കേഷനിൽ എത്ര ഇത്തരം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കണം bare minimum 40% uh, if if you are le- less than 45 years of age 40% if you are more than 45 uh, 60 to 70% has to be guaranteed okay okay that is what i suggest vera valiya experts ne vera suggestions undavu pakshe njan eppadum ende kayi 20 varshathile who is less than 45 i will say 40% guarantee and 60% they can go for all risk before 40 and before 45 okay so okay. അതായിരിക്കും ഐഡിയലി എപ്പോഴും ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഫോർട്ടി ഫൈവ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ യു കനോട്ട് ടേക്ക് മച്ച് ഓഫ് റിസ്ക് എന്നാണ് ഐ ഓൾവേസ് ബിലീവ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഓരോരുത്തർക്കും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇത് പക്ഷേ ഓൾവേസ് അത് നമ്മുടെ ഇൻകവും കൂടെ അങ്ങനെ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കും സി ഐ ഹാവ് എ ഗ്യാ ബിഗ് ഇൻകം ലൈക്ക് ട്വന്റി ഫൈവ് ലാക്സ് ദെൻ ഐ ക്യാൻ ഐ ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ഇവൻ തേർട്ടി പെർസെന്റ് ഇക്വിറ്റി എക്സ്പോഷർ ഐ മീൻ തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദിസ് ഗ്യാരണ്ടി ആൻഡ് ഹയസ് ഹൈസ് ആയി പക്ഷെ സാർ ഈ ഗ്യാരണ്ടി എന്നുള്ള വാക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്നുള്ള വാക്കിനെക്കാട്ടിലും കേരളത്തിൽ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വാക്കാണ് ഗ്യാരണ്ടി പക്ഷെ അത് ചില ഇൻഷുറൻസ് പ്രോഡക്റ്റുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആൾക്കാർ കുറച്ചൊരു മടി ഉണ്ടാവുക കേരളത്തിലെ പൊതുവെ ഗോൾഡിന്റെ റേറ്റ് കൂടുക ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗോൾഡിന്റെ റേറ്റ് കൂടുക അല്ലെങ്കിൽ കാണുന്ന ട്രെൻഡാണ് ഗോൾഡിന്റെ റേറ്റ് കൂടുക അല്ലെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര വിഷമിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ഗോൾഡ് സ്വർണ്ണത്തിന്റെ വില കുറയുന്നത് കാണുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് പോയി വാങ്ങും അക്ഷയ തൃതീയ ഐ ഡോ നോ വോട്ട് ഇസ് എ കൺസെപ്റ്റ് ബിഹൈൻഡ് കാരണം പണ്ട് കുടുംബക്കാരോ നമ്മുടെ കാരണവന്മാരൊന്നും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും അക്ഷയ തൃതീയക്ക് ഭയങ്കര തിരക്കാണ്
വേറെ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്ത പൈസ എനിക്ക് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് നിന്ന് ഗ്യാരൻറ്റേഡ് ഇൻകം വരിക സോ ഇറ്റ് ഇസ് ടു ഇൻ വൺ ഐ മീൻ ടു അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഹാവിങ് എൻ എക്സ്ട്രാ സാലറി ഓർ മീ ഹാവിങ് ടു ജോബ് അങ്ങനെ നമുക്ക് കൂട്ടാം ഓക്കെ ഇതിലെ ഒരു കാര്യം പറയണം വെച്ചാൽ നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും നമ്മൾ ഈ ഇൻഷുറൻസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഒക്കെ വാങ്ങുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ കൂടുതലും ഗൂഗിൾ ആണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വൈസർ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്തിന് ഒരു വാങ്ങണേക്കാളും മുന്നേ ദർ ഇസ് എ കൺസെപ്റ്റ് ഓക്കെ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി എപ്പോഴും മാനുഫാക്ചറാണ് പക്ഷേ നമുക്കൊരു ഇത് വാങ്ങുന്ന ടൈമിൽ നമുക്കൊരു അഡ്വൈസർ അല്ലാന്ന് അറിയിക്കും ഒരു കൺസൾട്ടിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ ആ ഒരു ഡയഗ്നോസിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടൊന്ന് സാറ് പറയാമോ ടൂ തിങ്സ് വൺ ഇസ് ഇൻഷുറൻസ് ഓൾവേസ് എസ് എ പുഷ് പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ പുഷ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ എടുക്കുന്ന സ്വമേധയ പോയി ഓൺലൈനിലൊക്കെ എടുക്കുന്ന വളരെ കുറച്ച് പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ട് നൗ സർവീസ് ഇസ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു കാര്യമാണ് സർവീസ് നമ്മൾ നേരിട്ട് പോയി ഒരു 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 ഇൻഡിവിജ്വൽ ഏജന്റിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രോക്കറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നോ നമ്മളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ കസ്റ്റമർ ഇസ് ഓൾവേസ് ബിൻ ടേക്കൻ കെയർ കസ്റ്റമർ ഒരു ഒറ്റ വിളിക്ക് കാര്യങ്ങൾ നടക്കും സോ നമുക്കൊരു ധാരണ ഉണ്ട് ആരെയാണ് വിളിക്കേണ്ടത് എന്തിനാണ് വിളിക്കേണ്ടത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ലോങ് ടേം ബിസിനസ് ആണ് നമുക്ക് അറിയാം ഇറ്റ് ഇസ് ഫോർ ടെൻ ഇയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് സോ മറ്റ് ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം മോശമാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല പക്ഷെ എന്നിരുന്നാൽ പോലും നമ്മൾ ഈ ചെറിയ ഡിസ്കൗണ്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അവരെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യേണ്ട എന്നൊരു തീരുമാനം എടുക്കാതെ നമ്മൾ എപ്പോഴും പോകുമ്പോൾ പിന്നെ ഓൺലൈൻ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നതിനുള്ള മറുപടി അതിൽ ആയ മാസ്ക് എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പോകേണ്ടത് പാലക്കാടേക്കാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാലക്കാടേക്കുള്ള വഴി കാണിച്ചു തരും ചില സമയത്ത് അത് വൺവേയിൽ കൂടി കയറി പോകും സോ ഇറ്റ് കാരണം ഓൺലൈൻ ഇസ് ഡൈനാമിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരും ഒക്കെ ശരിയാണ് എന്റെ ആവശ്യം എന്താന്ന് തിരിച്ചറിയാനോ ഇത് ഗൂഗിളിന് പറ്റില്ല പാലക്കാടേക്ക് പോവാ എന്നുള്ള ആവശ്യം പക്ഷെ പാലക്കാടേക്ക് പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് തൃശ്ശൂര് കയറി എന്റെ ഫ്രണ്ടിനെ കാണണം അല്ലെങ്കിൽ എറണാകുളത്ത് എറണാകുളത്ത് ഓഫീസിൽ കയറണം ഇതൊന്നും എനിക്ക് ഗൂഗിളിനോട് പറയാൻ പറ്റില്ല പാലക്കാട് പോകണം പാലക്കാടുള്ള വഴി കാണിച്ചു തരും അപ്പം നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ എറണാകുളത്ത് നിർത്തി ഒന്ന് ചായ കുടിച്ചിട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഓർക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ പറയാനായിട്ട് ഗൂഗിളിന് പറ്റില്ല റൈറ്റ് സോ അതിന് നമുക്ക് എപ്പോഴും നല്ലത് നമ്മൾ നമുക്ക് ഒരു 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 ഇൻഷുറൻസ് പ്രൊഫഷണലുമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടെ നമ്മുടെ നീഡ് മനസ്സിലാക്കാൻ കാരണം ഒരു ഹ്യൂമൻ മൈൻഡ് ഉണ്ടല്ലോ സാർ ഇമോഷൻസിന്റെ പുറത്ത് കുറെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ എപ്പോഴും ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലി നടക്കുള്ളൂ അതൊരു മെഷീന് പറ്റില്ല ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ മേജർ ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഒരു കാര്യം കൂടി ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യാൻ എന്ത് എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നേക്കണം വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി പ്രൊഡക്റ്റ്സിൽ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ ഇത്തരം പ്രൊഡക്റ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിലും വാട്ട് ആർ ദ ക്രൈറ്റീരിയാസ് എന്തൊക്കെ ക്രൈറ്റീരിയസ് ആണ് നമ്മൾ പെട്ടെന്നൊന്ന് നോക്കേണ്ടത് ഒരു ഒരാൾക്ക് സൂട്ട് ആവാനായിട്ട് ഒരു ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് ക്രൈറ്റീരിയാസ് ഒന്ന് പറയാവോ സാറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നോണം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഒത്തിരി പ്രൊഡക്ട്സ് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ ഇത്തരം പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ എന്തൊക്കെ ക്രൈറ്റീരിയാസ് ആണ് ഞാൻ നോക്കേണ്ടത് അഗെയിൻ അപ്പൊ ഞാൻ എന്തൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് നമുക്ക് ഗ്യാരണ്ടി വേണമെങ്കിൽ ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ടോ അതിൽ ടാക്സ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ടോ എനിക്കിത് എന്റെ എന്റെ ആവശ്യം അടുത്ത ഇരുപത് വർഷത്തേക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തേക്കാണ് അത് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് അടുത്ത അഞ്ച് വർഷം പൈസ അടയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിന് പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എട്ട് വർഷം അടയ്ക്കാൻ പറ്റും അതിന് അതിനുള്ള ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഉണ്ടോ ചിലർക്കുണ്ട് അഞ്ച് അഞ്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പത്ത് ടേം പോളിസി പ്രീമിയം പെയിൻ പ്രീമിയം പെയ്മെന്റ് ടേം ഉണ്ടാവും അപ്പം എനിക്കിപ്പം അമ്പത് വയസ്സുള്ളൊരു അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് വയസ്സുള്ള എന്നെ അറിയാം അടുത്ത എട്ട് വർഷം കൂടി എനിക്ക് പ്രീമിയം അടയ്ക്കാം പക്ഷെ പത്ത് വർഷം പറ്റില്ല അപ്പം ഇത് 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 കേട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അപ്പം എട്ട് വർഷത്തിന് അഞ്ച് വർഷം കൂടെ അടച്ചു തീർക്കാനും പറ്റില്ല എനിക്ക് വേണ്ട എമൗണ്ട് ഞാൻ എട്ട് വർഷം കൂടെ അടയ്ക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ആണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ എനിക്ക് എക്സ് എമൗണ്ട് വേണം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ
എന്നാണ് ഇതിനകത്ത് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് അപ്പം എന്തുകൊണ്ട് ഒരു വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ പേരിൽ വേണം നമുക്ക് ഇത് എടുക്കാം വൈ കാരണം ഒരു വയസ്സുള്ള കുട്ടിയുടെ പേരിൽ എടുത്താൽ കുട്ടിക്ക് ഇനീഷ്യലി വലിയ എക്സ്പെൻസ് ഒന്നും വരില്ല അടുത്ത പതിനഞ്ച് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ കുട്ടിക്ക് മേജർ എക്സ്പെൻസസ് വരുമ്പോൾ എല്ലാ വർഷവും ഒരു എമൗണ്ട് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാം സോ ഇത് ബേസിക്കലി സാറ് പ്രൊഡോമിനൻ്റ്ലി അത് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും എല്ലാവർക്കും വേണ്ട ഒരു പ്ലാൻ ആണെന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറയും പക്ഷെ എന്നിരുന്നാൽ പോലും സാർ കുറച്ചുകൂടെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചത് കൊണ്ട് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം വരുമാനമുള്ള അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇരു മുപ്പത് വയസ്സ് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് അടുപ്പിച്ചെത്തിയ ആൾക്കാർക്ക് തൊട്ട് അൻപത്തി അഞ്ച് അറുപത് വയസ്സിനുള്ളിലുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം ഇത് വളരെ ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റാണ് കാരണം നമ്മൾ അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് പത്ത് വർഷം മുമ്പ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചോ രണ്ട് പ്രളയവും അതിനുശേഷം കോവിഡും നാല് വർഷം നമ്മുടെ ജീവിതം മാറ്റി മറിക്കുന്നു കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് രണ്ട് വർഷമായി പത്തുനിന്ന് പാസ്സായിട്ട് ട്വൽത്തിലോട്ട് എത്തുന്ന കുട്ടികൾ ഒരു പക്ഷെ അവർ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു എൻജോയ് ചെയ്യാനേ പോകുന്നില്ല ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ കോളേജിൽ അല്ലെ കയറിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ സെക്കൻഡ് ഇയർ തീരറായി അവരൊരു ഗ്രാജുവേഷന്റെ നല്ല സമയം അവർക്ക് അവരുടെ കോളേജിൽ പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല സോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അൺപ്രസിഡന്റഡ് ടൈം അതായത് നമ്മൾ നോട്ട് സീൻ ദിസ് ബിഫോർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നെവർ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ദിസ് ബിഫോർ അപ്പൊ മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിന് ശേഷം ഒരു വരുമാനമുണ്ട് ആ വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെക്കുകയും ഈ പ്രോഡക്റ്റിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡു ഇൻവെസ്റ്റ് വൈ ബിക്കോസ് അന്ന് ഒരു അയ്യായിരം രൂപ എങ്കിലും മാസം കിട്ടിയാൽ ആ അയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം മരുന്നും നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളും ബേസിക് നീഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണവും മരുന്നും വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര രൂപ വേണോ അതിനുള്ള വരുമാനത്തിനുള്ള പൈസ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അത് ആർക്കൊക്കെയാണോ ആവശ്യം ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയിക്ക് ആവശ്യമില്ലെന്ന് ഒരു പരിധി വേണ്ട നമുക്ക് പറയാം പക്ഷെ ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയിക്ക് ആവശ്യം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയാം കാരണം ഇൻഫ്ലേഷൻ വരികയും ഇപ്പൊ അവർക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ടറി പെൻഷനാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിന് ശേഷം കാണാൻ തോന്നുന്നു കോൺട്രിബ്യൂട്ടറി പെൻഷനാണ് മറ്റേ പൊതിയിലുള്ള പെൻഷൻ അല്ല അപ്പൊ ഈ ഒരു സമയത്ത് പോലും അവരുടെ ഇൻകം കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻകം കുറയുമ്പോൾ ഇൻഫ്ലേഷൻ കൂടുകയും ചെയ്യും ഓഫ് കോഴ്സ് ചില ചെലവുകൾ കുറയും അവർക്കും കിട്ടുന്ന ശമ്പളത്തിന്റെ ബരാബറാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് സാമ്യം ആക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ പ്രോഡക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷെ അവർക്ക് നമ്മൾ പെൻഷൻ ഇല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടയർമെന്റ് സൊല്യൂഷൻ ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമാണെങ്കിൽ മറ്റവർക്ക് അത് ആവശ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് അത്യാവശ്യമല്ല താങ്ക് യു താങ്ക് യു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനിയും ചിലപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ നമ്മുടെ സെഷൻ വൺ അവർ ആയതിന്റെ പേരിൽ ഞാനിവിടെ റാപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു ഫൈനൽ കമന്റ് ഒന്ന് സാറ് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫൈനൽ അഡ്വൈസ് നമുക്കൊന്ന് തന്നിട്ട് നമുക്ക് സെഷൻ ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യാം എന്താണ് ഫൈനൽ വേർഡ് let me thank you uh, you know all the all the people who have joined uh, because you know, interacting with customers is very very you know or prospective people you know, very very critical and very good it's very very good feel second thing is that see nammal eppadi samsarikkumbam ivudu nammal samsarichathu or investment concept ne pattu or product illengil or specific product illengil yes so talking about the general investment concept aa or concept la ninnu kumbam nammal eppadi manasilakkandathu nammal nammada well being inu vendi ഒരാളെ ആശ്രയിക്കാൻ നമ്മൾ നമ്മുടെ വെൽ ബീയിങ്ങിന് വേണ്ടി നമ്മൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു വീട് വെക്കുന്നത് പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മക്കൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാം ഒരു ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചാൽ ആ കുട്ടി ഗ്യാരണ്ടി ആയിട്ട് പഠിച്ചു വളർന്ന് ഇരുപത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ജോലി ഉണ്ടാ കിട്ടുമെന്നും ആ ജോലിയിൽ നിന്നുള്ള കിട്ടുന്ന വരുമാനത്തിൽ എന്നെ നോക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഗ്യാരണ്ടി പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഈ ഒരു സൊല്യൂഷന് എനിക്കത് പറയാൻ പറ്റും സോ ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് യു ആർ ബ്രിങ്ങിങ് അപ്പ് എ ചൈൽഡ് ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് ടെൻ ഇയേഴ്സ് Maybe the product would be X amount. X, X and R, you know, product in the pay rent. Why could it? One guaranteed uh, income, monthly, there is a product, there is a solution. You can adopt it and you can adopt it. You can adopt it and you can adopt it. You can adopt it and you can adopt it. You can adopt it and you can adopt it. Tendo, Muno, Lashundo, you can adopt it and you can adopt it. But there is a guarantee. There is a guarantee. There is a guarantee. We are going to go to the market. We are going to go to the market. We are going to go to the market. ഈ കുട്ടി നിങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്തൊരു മ
അടുത്ത ജനറേഷനിലേക്ക് നടുമ്പോൾ അടുത്ത പല ജനറേഷനിലേക്ക് ഓക്സിജൻ കൊടുക്കുന്ന പോലെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷനിലേക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാനും കൂടാൻ പറ്റും സോ ഡോൺ ഡോൺ തിങ്ക് ടു മച്ച് ഓൺ ദിസ് ദിസ് ഇസ് ഫോർ യു ഈസ് വൺ ഓഫ് അസ് സോ പ്ലീസ് ഗോ ഐഡ് ആൻഡ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ആൻഡ് മേക്ക് എ ഗുഡ് ഡിസിഷൻ താങ്ക് യു താങ്ക് യു അരുൺ സാർ ഓക്കെ ഇതിൽ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സെഷൻ വളരെയധികം ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു ഒത്തിരി നല്ല ബേസിക് ആയിട്ട് ഇത്തരം പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലായി അതുപോലെ ഇതിൽ നമുക്ക് എന്ത് സ്റ്റോറിൽ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പൊ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഒരു റിട്ടേൺ കിട്ടുന്ന ഒരു സ്കീം പ്ലസ് ഇനി നമ്മുടെ കാലം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്പൗസിന് അതൊരു ഇൻകം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജനറേഷന് ഒരു ലെഗസി ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ കാണാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇത് മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ ഇത്തരം ട്രഡീഷണൽ ഇൻഷുറൻസ് പ്രൊഡക്റ്റ് കമ്പനികളിൽ ഒത്തിരി നല്ല റിട്ടയർമെന്റിനെ ബാധിക്കുന്ന അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിസ്ക് മിറ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒത്തിരി പ്രൊഡക്റ്റുകൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും സെക്യൂർഡ് ആയിട്ടുള്ള റിസ്ക് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകൾ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ റിസ്ക്കിനെ മിറ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്റ്റും നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമുക്കറിയേണ്ട വെച്ചാൽ ഏഷ്യൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ എനിക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് എനിക്ക് നാളത്തെ എന്താണ് വേണ്ടത് അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പീസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിട്ടയർമെന്റ് നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ ഇന്നത്തെ സെഷന് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സമയം ചെലവാക്കിയിട്ടുള്ള അരുൺ സാറിനും അരുൺ സാറിന്റെ ടീം ആയിട്ടുള്ള ഗോപൻ ഗോപകുമാർ സാറിനും ഞാൻ സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് പറയാണ് അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ഓഡിയൻസിന് ഡെഫിനറ്റ്ലി താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഐ തിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്നൊരു നല്ലൊരു വാല്യൂ അഡീഷൻ നിങ്ങളുടെ വെൽത്ത് ക്രിയേഷൻ ജേണിയിൽ കിട്ടി എന്നുള്ള ഒരു പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ ഇന്നത്തെ സെഷൻ നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം താങ്ക് യു അരുൺ സാർ താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഓൾ സ്റ്റേ സേഫ്